Günaydın, para gündemdesiniz, hoş geldiniz. 5 Temmuz, Cuma bugün, haftanın son iş ve işlem günündeyiz. Gelin bir günün gündemin özetini yapalım, günün manşetlerini atalım. Hemen sonra da para gündeme tüm hızıyla başlayalım. Pençe kilit bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerle e, girilen temasta uzman çavuş Cebrail Acar şehit oldu. Bölgede iki terörist etkisi hale getirildi. İki çocuk babası şehit uzman çavuş Cebrail Acar Konya'da son yolculuğuna uğurlanacak. 30 Haziran'da Kayseri'deki olaylar sonrası polis sosyal medya paylaşımları ve izinsiz gösteriler nedeniyle harekete geçmişti. İstanbul'da provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 10 kişi tutuklandı. CHP MYK toplantısında Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaşanan sorunlar ve Kayseri'de yaşanan gerginlik değerlendirildi. Toplantıda sığınmacı sayısının tam olarak belirlenmesi için Kapalı nüfus sayımı önerisi gündeme geldi. CHP lideri Özel'in sokağa çıkma yasağını da kapsayacak şekilde kapalı nüfus sayımı çağrısı yapması bekleniyor. CHP Ağustos ayında sığınmacı konferansı da yapacak. Buna da bir hazırlık var. Esad yönetimiyle diyaloğun kurulması ve sığınmacılarla ilgili yol haritası masaya yatırılacak. Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası sürüyor. Duruşmanın dördüncü gününde Ateş'in annesi Saniye Ateş dinlendi. Oğlunun bir gün çelik yelekle yanına geldiğini, anne benim kalemimi kırdılar, bana suikast düzenleyecekler dediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızım sana söz veriyorum, katilleri yakalanacak dediğini söyleyen e, Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanımızın iradesine meydan okuyan karanlık bir suç örgütü var dedi. Milli futbolcu Merih Demirala gol sevincinde Bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Dün akşam saatlerinde Alman Bild gazetesi Demirala iki maç ceza verildiğini iddia etti. Ama Türkiye Futbol Federasyonu bu haberi yalanlıyor. Demirala'nın yapacağı savunmanın ardından ceza alıp almayacağı netleşecek. İngiltere'de de halk genel seçimler için dün sandık başındaydı. Sonuçlara göre İşçi Partisi genel seçimlerde Abam Kamerası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti. Tam 14 yıl sonra İngiltere'de e, Muhafazakar Parti koltuğundan oldu. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü. İran'da bugün 14. dönem Cumhurbaşkanı belirlenmesi için seçimlerin ikinci turu yapılıyor. Orada Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmesiyle bir sürece girilmişti Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine. İlk turda en yüksek oyu alan reformist Pezeşkiyan ve muhafazakar Celili yarışacak. İran'da Cumhurbaşkanı reisi helikopter kazasında hayatını kaybetmişti ve bir seçim kararı da alınmıştı. Gazze'de ateşkes 9 ayı buldu. Ee, Gazze'de İsrail'in saldırıları sürüyor. Taraflar ve ara bulucular arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Çökmüştü ateşkes görüşmeleri. Yeniden canlandırılmaya çalışılıyordu. Beyaz Saray'dan Biden Netanyahu görüşmesine ilişkin bir açıklama var. İkilinin Biden'ın sunduğu plan çerçevesinde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını ele aldığı aktarıldı. Liderlerin aynı zamanda Hamas'tan gelen cevabı da görüştükleri bilgisine yer verildi. İsrailli bir yetkili Netanyahu'nun esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet göndermeyi kabul ettiği belirtiliyor. Oradan çıkacak bir sonuç müzakerelerden de bakalım nereye götürecek Gazze'de yaşanan katliamı dünyada izliyor. Şimdi buyurun biraz ekonomi konuşalım. Haber Türk yazarı Abdurrahman Yıldırım benimle beraber haftanın son iş gününde günaydın. Hoş günaydın, geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. İyiyiz biz de sağ olun. Şöyle bir piyasalara bakalım. Sonra başlayalım gündeme, ekonominin gündemini konuşmaya. Dolar TL'de 32,66 seviyeleri görünür. Euro TL 35,38 seviyelerinde. Gram altın 2481 lirada. BIST düz endeksinde bir parça yükseliş var. 10.872 puan seviyelerinde karşılıyor. Haftanın son işlem günü altının onsu 2365 dolarda. Brent petrol 87 dolarda görünüyor. ABD ham petrol 83 dolarda. Gram altın 2482 lira. Çeyrek altın 4057 lira. Ve yarım altın 8117 lira. 
tam altında 16.183 liradan işlem görüyor. Piyasalarda bugüne böylece başlıyor. Şimdi şöyle enflasyonu soracağım size. Çarşamba günü geldi. Enflasyon verisiyle beraber Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan gelen açıklamalar da var. Onlar da gündemimize girdi. Ama önce hızlıca bir şunlarla başlayalım isterim. Yabancıdan 227,8 milyon dolarlık bir hisse satışı gördük. Bu böylece baktığımızda TL'nin reel değerinde de ciddi bir artış var. 3 yılın zirvesine çıktı. Biraz böyle beraber piyasayı değerlendirirseniz ne dersiniz? Eylül 2021'den bu yana... Değerli anlamda en değerli seviyesinde Türk lirası. Yani bu o kadar da çok aşırı değerli bir TL'ye işaret etmiyor. Evet. Çünkü o zamanlar yani en azından son bir yıl ya da iki yıl gibi ondan önce değer kaybediyordu. Dolayısıyla değer kaybetmiş durumuna durumunu yakalamış gibi. Dolayısıyla şey zaman sanki böyle biraz uzun gibi görünüyor. Hı hı. Ama aslında Türk lirası aşırı değer kaybından sonra kısmen toparlıyor. Şu anda gelmiş olduğu düzey e, tüfe ile ölçülen şeyde %61, e, üfe ile ölçülen şeyde %94. 2003 değeri 100 olmak üzere ticaret yaptığımız ülkelerin enflasyonundan arındırılmış para birimlerinin şeyi, karşılaştırması bu. Dolayısıyla reel gerçek şey. Ee, böyle bakınca yani Türk lirası değerini buluyor diyebilirim ben. Değerini. Çünkü üfeye göre de hakikaten Hı. 100 değerini almamış henüz. Evet. Kaldı ki e, yani 2003'ten bu yana yani Türkiye'nin performansı kötü değil uluslararası karşılaştırmalarda. Hı. E, ortalamaları yakalıyoruz. Dolayısıyla oradan bir kayıp yok. Yani uzun vadeli değerine yaklaşıyor Türk lirası. Ee, %10 yılın ilk yarısında değerlenmiş. Yani ben yaptım hesabını. İşte bu az önce döviz kurunu gösterdiniz. Hı hı. Son 3 ayda e, dolar işte 32,5 düzeyinde. E, Euro 35'in biraz üzerinde. Ama ortalaması böyle 33 olan bir e, sepet kur karşımıza çıkıyor. 3 aydır yerinde sayıyor. Ama ondan önceki 3 ayda Biraz yukarı yönlüydü. Dolayısıyla 31,5 liradan e, o sepet kur 33,5 liraya çıkmış. %11 artmış ama enflasyon %24 arttığı Ay. için bunun e, reel şeyi eksi 10,5. 10 e, dolayısıyla e, e, fena bir şey değil. Yani 6 ayda böyle bir değer kaybı ya da yok. değer kazancı. Daha gidecek yolu var mı TL'nin? Çünkü var, henüz var. daha yani baktığımızda tüfe bazında e, Haziran'da 0,36 puan artmış 61,90'a çıkmış. Daha yol var diyorsunuz. Var ve de olmalı da çünkü enflasyonu düşürecek başka en yani en önemli kozumuz, hı hı. silahımız döviz kuru. Çünkü e, daha önce de söylemiştik yani hem tarımın hem sanayi üretiminin içine giriyor ham madde olarak ithal mallar. Ee, bunların ikinci kez yani bir ham madde ithal ediliyor. Biraz işleniyor. Diyelim ki bir makine haline getiriliyor. Ee, o makine tekrar üretimde kullanılıyor. Bunun hesaplamasıyla ithalatın toplam üretim içindeki payı yüzde 45 bulunuyor. Tarımda daha yüksek aslında. Burada da yüksek. Evet yani yüzde 45 olunca bu sefer e, yani milli gelirin üçte biri düzeyinde olan toplam ithalat üretimde yüz, neredeyse yarı yarıya etkili oluyor. Bütün mal ve hizmetlerin de içine girmiş oluyor. Yani hizmetin içine giriyor çünkü taşıma ulaşım denen Tabii. bir şey var ve her ithal ediyoruz yansıyor. petrol, enerji. Dolayısıyla her şeye yansıyor. Döviz kuru zaten enflasyonun da bence Türkiye'de bu kadar yüksek çıkmasında en önemli rolü döviz kurlarının hızlı artması hızlı oynadı. Çünkü 2021 yılının işte Eylül ayından itibaren faiz düşüşü başlayınca herkes dövize ucum etti, şeye ucum etti. Enflasyon artacak diye herkes korktu, sağa sola kaçıştı derken... Hakikaten enflasyon da arttı ama kur da aldı başını gitti. Yani dolar 
sırf böyle 3 ay içerisinde %121 evet. düzeyinde artmıştı o zaman. Bütün denklemi, dengeleri, her şey alt üst eden bir evet, süreç. Yani e, işte gelir dağılımını, servet dağılımını, servet dağılımı yani düşün her şeyi bozdu. Ee, ve de Türkiye'nin nasıl %5'i... Hala %5'lik... onu düzeltmeye çalışıyoruz. Hayır, o düzeltmeye çalışmıyoruz. Düzeltip, yani, düzeltebiliyor muyuz? <gülüyor> çünkü o vergiyle ancak düzelebilir. Ee, onun dışında çok uzun yıllar alır. Yani düzelmesi, normal Öyle şeyi bir bırakırsanız. Kayıtlı. Evet, evet. Fitch demiş ki, e, yıl sonunda dolar TL'de 36'yı öngörüyorum. E, enflasyonda da %43 beklediklerini söylemiş. E, siz mesela yatay seyrediyor bir süredir dolar... Ee, bu, bu ivmenin devam edeceğini düşünüyor musunuz? Yıl sonunda 40 lira diyen de vardı dolar için. Bazı uluslararası değerlendirmelerde görüyorduk. Şimdi Fitch diyor ki 36 lira seviyelerini ben öngörürüm. 36 biraz düşük geliyor. Düşük geldi size? <gülüyor> yani 40 lira da biraz yüksek. Ee, galiba e, hükümet programında yer alan tahmin 39 liraydı öyle hatırlıyorum. Hı hı, 39 lira. Ee, yani ona yakın düzeyde ya, olabilir 38-39 Dolayısıyla bu yılın ilk yarısında ya yüzde onluk değer kaybı döviz kurunda, reel değer kaybı yılın ikinci yarısında bence daha az olmalı. Çünkü enflasyonda bir düşüş, sert düşüş başlıyor, başladı demeyeceğim ama başlayacak. Başladı bir düşüş ama daha sert düşecek. Bir mesafe almış olacağız. Kış aylarına geliyoruz. Döviz gelirlerinin daha az olacağı bir aylar. Yani bir de sıkı para politikasıyla birleştiği zaman ve de kredi hı hı. sınırlandırılması ki ayda yüzde iki bankalar geçemiyor. Yani toplam kredi artışı ayda reel olarak yüzde iki. O kadar yani fazla artıramazsınız. İhtiyaç olsa da olmasa da böyle bir otorite sınır koymuş. Çünkü enflasyonu düşüreceğim diyor. Hı hı. Enflasyon biraz düşmüş olacak. Şirketler de iyice zorlanmış olacak. Dolayısıyla İhracatta da öyle. Yani yine zorlanma olacak. Ee, o konuda yani kısmen bir gevşeme yapılabilir. Bir de döviz kuruna o kadar e, e, yani enflasyonu düşürmede döviz kuruna o kadar büyük önem atfetmeyebiliriz. O hale gelebiliriz. Yani yüzde ellinin altına inecek mesela enflasyon hı hı. Eylül ayında. Eylül. Ağustos evet. ayında. Pardon. Yani baz etkisiyle bir düşüş olacak önümüzdeki iki ayda diyorsunuz. Yani biz, sadece baz etkisi yani, değil. Sıkı i̇şte para, sıkı para politikasının beraber. etkisi. Biz sonra dolar yerinden. kuruna bu kadar bakmayacağımız bir yere gitmeye başlar mıyız o zaman? Yani toplum psikolojisi ve enflasyonist e, bekleyişler de kısmen değişecek çünkü. Bir ayda böyle yüzde on bir, on iki düzeyinde yıllık enflasyonda düşüş olunca Devamı da gelecek. Yani benim e, yapmış olduğum bir tablo da vardı. Mesela bu sene... Bugün yine tablolarınızda bir e, <gülüyor> Bu sene yüzde ikilik enflasyon olursa her ay, hı hı. yıl sonunda enflasyon yüzde 40.6 yeniyor. Yıllık enflasyon. E, Temmuz'dan itibaren mi diyorsunuz? Evet, Temmuz'dan itibaren yüzde iki. Ikinci. Her ay yüzde iki. Her ay yüzde iki gelirse yani yıl bir sonunda 64 geldi altı. en son biliyorsun. Hı hı. Onu Dolayısıyla soracağım. ben onu biraz marjlı ıı, çalışarak. Hı hı. Yani hemen mesela 71.6 olan enflasyon Temmuz'da o zaman 59.8'e iniyor. Yani bir anda 60'ın altını görüyoruz. Hı hı. Sonra Ağustos ayında yüzde 49.5'a iniyor. Eee Eylül'de 45.3'e iniyor. Hı hı. Ee, Ekim'de 43.6, Kasım'da 41.8 hı hı. ve de Aralık'ta 40.6. Şimdi e, gelecek yıl 1.5 olarak çalıştım 6 ayını. Hı hı. Orada da Haziran ayı, evet, Haziran ayı geldiğinde 23.3. Yani 1.5 çünkü enflasyon hız kesmiş olacak hakikaten gerçekleştirilebilir bir şey. Merkez Bankası da aşağı yukarı böyle öngörüyor diyelim. Ee, belki burada Eylül ve Ekim aylarında enflasyonda %2 değil de biraz daha yukarı yönde gerçekleşme olur ama onu belki diğer aylar telafi edebilir. O o zaman sizin, bunda biraz sapma olsa bile yine de bu seviyeleri görüyoruz. Sizin e, hesabınıza göre yani, önümüzdeki yıl bu zamanlarda e, eğer her ay yüzde iki civarında bu yılın geri kalanında bir evet. düşüş olur ve önümüzdeki ayın ilk altı ayında bir buçuk 
aylık enflasyon görürsek Haziran'da %23 seviyelerini görüyoruz. Evet muhtemelen 23 olmasa belki %25. %25 seviyeleri. Sonra geriye 14'ü yakalamak için 6 aylık süremiz kalıyor. <gülüyor> Sonra bir de orada ayrı yani bir orada bahçe bir, bahçe. Haziran'da bir durgunluk olacak enflasyon düşüşünde. Hı hı. Yani kesintisiz bir şekilde eğer hükümet e, kamu ürünlerine çok yüklü bir zam yapmazsa döviz kuru şu ya da bu şekilde meydana gelecek bir şokla sıçramazsa iki şart yani fazla yok. <gülüyor> ee, bu seviyeler gelir. Bu diyorsun. seviyeler evet gerçekleştirilebilir. Ben de bunları not aldım. Yani 12 ay boyunca enflasyon düşecek. Bundan sonraki 12 <gülüyor> ay boyunca sürekli düşebilir. %23 seviyelerine kadar evet, inecek diyorsunuz. İnebilir, inebilir. Yani %23 olmaz, hafif düşebilir ama önemli olan her ay düşecek. Düşecek olmaz. Düşmeye devam edecek. Dolayısıyla Niye faiz tartışmaları yine gündeme geldi ve Merkez Bankası Başkanı çıktı, açıklama yaptı? Ee, bu tabloda gizli. Çünkü e, bütün e, piyasa oyuncuları, yani bankalar vesaire, e, enflasyonda beklenmedik bir e, şekilde hızlı düşüş olunca Haziran ayında, e, yıl sonu ve önümüzdeki aylar için revizyona gittiler. Enflasyon beklentilerini daha aşağı çektiler. Ee, bu çerçevede de bu sefer Eylül ayında faiz düşürebileceğine e, düşünmeye ve oldu. seslendirmeye başladılar. Merkez Bankası Başkanı da bunun enflasyonla mücadeleye şimdilik zarar vereceğini söyleyerek hı hı. tek bir gösterge dediği enflasyon. Yani te, sadece bir enflasyona sadece Bak. bir aya bakmam doğru da bu. Onu ee, soracaktım size. Tek bir veriyle çıkarım yapmak doğru değil. Biz sıkılı koruyacağız diye Reuters'a bir açıklama evet, yaptı hemen evet. akabinde. Çünkü 1,64'ü görünce biz Haziran'da ya bu düşüş... Ya bir de şöyle verilerin şeffaflığı ile ilgili de çok soralım. Sizce e, bu aylık enflasyon 1,64 seviyelerine gelmesi sizde çok oldukça düşük. Nasıl oldu böyle diye sordurttu mu yoksa yok hayır tam haklı bu düşüş. Yani haklı benim düşüş beklentim de %3'ün biraz altı ya da %3 civarı Siz bir beklentiydi. Yani ben musun? biraz yüksek bekliyordum ama beklentinin bir hayli altında geldi. Piyasa beklentisinin de altında geldi. Evet. Ee, yani burada söyleyebileceğim tek şey giyim eşyası konusunda benim itirazım var. Evet onu çok konuştuk. Giyin yani e, bu sadece bir aya ilişkin değil birkaç yıla ilişkin. Böyle bakınca ya giyim eşyası bu kadar ucuz mu? Bu kadar düşük mü artıyor? Ya, bakınca da e, Türk insanı yurt dışına çıkıyor giysi almaya başlıyor. Yabancı turistler Türkiye'den giysi almamaya, almamaya başlıyor, başlıyor pahalı olduğu için. E, benim de gözlemlerim hakikaten şey yani e, e, uyuşmuyor. Gerçekle, hayatla e, TÜİK verileri uyuşmuyor. Bir elbiseye bin lira yazabiliyorlar. Bir çocuk hmm. tişörtüne 400 lira yazıldığı hmm. yerler var. Yani, çok lüks yerlerden de atıyorum yani mesela işte sık sık en lüks e, giysi mağazalarına arada bir gidiyorum. E, geziyorum, fiyatlara bakıyorum. Şaşırdıklarım oluyor hakikaten. Ben böyle artık giremiyorum. 100 bin, 150 bin lira falan gibi böyle yani 100 bin liraya gömlek görüyorum. Yani ne var dokunuyorum bugün? bakıyorum yani <gülüyor> tabii <gülüyor> ama sadece onunla kalmıyorum. Bir de Sümer Bank'a gidiyorum. Hala o eski Sümer Bank'ın birkaç yerde mağazası var. Oralara da bakıyorum. Diyorsunuz. Oralara da bakıyorum ve alışveriş de yapıyorum. Peki fiyatlar nasıl orada? Yani bu yani TÜİK'in verileriyle e, paralel giden fiyatlar görüyor musunuz? Görmüyorum. Ben de görmüyorum. Yani en temel şey işte Sümer Bank alabilirsin. Yani geçmişten beri geliyor Türk tekstil konfeksiyon sektörünün kurucusu kamu şirketi özelleşmiş gerçi. Hı hı. Ama orada da yok yani. Peki nasıl oldu bu veriler? Bilmiyorum. Yani bir sistemi revize etmek lazım. Hesaplama sistemi yani aynı anda bütün Türkiye'nin 81 ilinde her şeyi durdurup fiyatı kontrol edemeyeceğimize göre evet. bu rakamların doğru mu yanlış mı olduğuna ilişkin bir şey söyleyemeyiz. Elimizde delil yok. yok. Ama yansıtmıyor yani. Gerçeği de yansıtmıyor. Dolayısıyla bir hesaplama sisteminde mi bir veri toplama sisteminde mi bir yerde bir hata var. E, Merkez Bankası'nın bu açıklamasını siz buna mı bağlıyorsunuz? Yani ben bu tek veriye bakmam. Hani e, bir, biraz daha görmem gerekiyor. Burada düşük gelmiş olabilir ama 
e, beklentiler de piyasa beklentisinde çok altında geldiği için daha gidecek çok Şöyle, yol var. Şöyle yani okuduğum şey şu e, yani bir anda böyle enflasyon düş yani hızlandı düşüşü hızlı başladı düşüş dönemine. E, bu hızla giderse hemen Eylül'de faizler Faiz de 5 puan 2,5 puan 1 puan neyse indirim olacak. Olabilir de çünkü Eylül ayında geldiğimizde yüzde 49 buçuk görebiliyoruz. Evet, Eylül'de yok pardon. Ağustos'ta 49 buçuk görüyoruz. Evet, Ağustos'ta 49 buçuk. E peki 49 Eylül'de 45 buçuk. seviyeleri e 45 diyor. seviyelerinde olunca bu sefer faiz 50, enflasyon 45. Düşürme marjı var mı? Var. var peki geleceğe yani. yönelik baktığımız zaman işte oradan gelecek yılın Haziran ayına kadar da enflasyon düşmeye devam edecek büyük ölçüde. Yani Hı -hı. Kamu kesimi böyle hani tutup da benim gelirim yok işte alkollü şişkilerden ya da akaryakıttan ya da işte e, elektrikten şöyle bir gelir elde diyeyim yani bunu yapacağını da zannetmiyorum. Dolayısıyla e, yani bu düşüş süreci de dikkate alınırsa evet doğru yani ama biraz erken olacak gibi sanki. Hı. Yani cesaretlendirecek enflasyona oynayanları, enflasyondan para kazananları, enflasyon faiz indirmeye, evet tüketimde. Faiz insin söylemini arttıracak. Ona. Arttıracak, ondan sonra beklentiye sokacak. Dolayısıyla o beklentiyi kırmak üzere yapılmış bir açıklama. Yapılmış bir açıklama. Yerinde ve zamanında bir açıklama. Yani yanlış e, düşüncelere, yanlış tahminlere girip yanlış kararlar, erken kararlar almayın. Çünkü e, enflasyonist beklentileri kırmak ve kafalarda, zihinlerde bunu iyice yerleştirmek zaman ister. Yani 2-3 ayda bu olur bu. Yani çok, çok hızlı bir düşüş olacağı için tamam orada bir marj oluyor. Ama Merkez Bankası da bir başlayınca hani tek puanla başlamanın çok anlamı var mı? Hani %50'den aşağıya bir gelirken. Hani bir seri olarak devam etmesi lazım. Dolayısıyla biraz biriktirip Ondan sonra seri şekilde devam etmesi daha uygun. Ama bu yani Eylül'de düşürmek isterse, isterse demeyeyim de belki yani siyasi otorite bunu istiyordur mutlaka. Hı hı. Ee, izin verdiğine göre yani yükselmesine hı hı. düşmesini de istiyordur. Ister. He, yani ister çünkü ama enflasyonu tekrar yukarı yönde azdırmayacak bir düşüş süreci ve zamanlamasına Dikkat etmemiz lazım. Ne zaman zaman. indirmeli Merkez Bankası faizi? Ne zaman yani açıkçası e, Sizin gelişmelere bağlı. Sayesinde. Şimdi ben de bu şeyle düşündüğüm zaman Hı. evet 45 enflasyon 45'e inmişse şey diyebilir ama hani sağlamlaştırmak adına belki bir ay daha bekleyebilir. Hı. Diyelim ki Ekim'de başlayabilir. Hem aradaki fark büyüyecek 43'e 50 olacak. Hem Eylül-Ekim ayları biraz yüksek çıkıyor. Ekim ayı ile beraber kış aylarında enflasyonun aylık bazda nasıl seyredebileceğine ilişkin bir görüş tahmin oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla sanki bana göre Ekim daha uygun bir ay gibi görünüyor. Orada başladığınız zaman hani ölçülü belki birkaç puan, iki puan, iki puan gidersiniz ya da üç puan, iki puan şeklinde ya da karışık gidersiniz. Çünkü hı hı. o sinyali de vermezsiniz. E, verirseniz çünkü... İnsanlar buna göre pozisyonlanmaya başlar. Yani de o zaman bu ay mesela e, kullanmayayım kredi çünkü faiz düşecek Faizler nasıl olsa düşecek. yani. Ama e, reel sektöre, şirketlere e, bir rahatlık sağlamaya da başlar. Çünkü kredi faizleri e, işte çoğu ason, ne, rotatif <gülüyor> pardon bir de TLR olarak <gülüyor> alınan e, şeyler var. Onların e, şey aylık yükü azalmış olur. Çünkü gerçekleşen faize göre ayarlanıyor. Dolayısıyla daha önceden alınmış faizlerin ya da kredilerin faiz yükü giderek azalmaya başlar. Ee, bir haber bu yılın ilk 6 ayında Konkordato başvurularında geçici mühlet kararı verilen şirket sayısı 605'e ulaştı. Geçen yılın tamamındaki sayının üzerine çıktı. İSO Başkanı diyor ki bir firma... Kendine Concordato ile can simidi takarken yüzlerce firma suyun altında kalıyor. İçeride sizce talep nasıl? E, firmalar e, bu dönemi, bu, bu sıkı para politikası dönemini nasıl geçiriyor? E, böyle iflasa doğru giden AVM'ler var diye çok haberler gördük. Concordato'larda talep katlanmış, ayrı bir yere ulaşmış bu iş çığ gibi büyüyor diyen de var. 
Ne oluyor? Yani bence şirketlerin ciddi bir bölümü yani tahmin edilmesi zor ama ticaret alanında böyle işte profesörlük ve ticaret kanunu yazmış olanlar bile şirketlerin dörtte birinin yaklaşık batık sayı olarak zombi şirket oldu. Zombi şirket. Yani ne demek ölü, zombi şirket? Ölü ama yaşatılıyor. <gülüyor> evet ama gidiyor hale. <gülüyor> Gidebiliyor ama Yürüyen ölü yok. gibi. Evet evet o anlamda. Ee, batık ama yüzebiliyor. Şimdi o ortam pek yok şu anda. Çünkü yüzmeniz için size birisinin nakit akışı Hı. sağlaması lazım. Bu genelde kredi de kredi yoluyla oluyordu. Borçlanma yoluyla oluyordu. E şimdi kredi var ama pahalı. Yani en azından değerinde yani enflasyon düzeyinde, enflasyonun belki biraz üzerinde kredi faizleri var. Dolayısıyla o kredilerin geri dönüşü zor olur. Zaten onu da bankalar vermez. Dolayısıyla bazı şirketler elenecek zaten, elenmeli de. Yani hem şirketlerin sağlığı açısından hem de bu tür enflasyon, yani şimdiye kadarki enflasyonu enflasyon olduysa burada şirketlerin de bir payı var. Verimli çalışmadıkları için, verimliliklerini artırmadıkları için, işte hataları oldukları için, bütün o hatalarını e, fiyatlara yansıttıkları için, enflasyon olun, o hatalarını gizledikleri için bu hale gelmişler. Dolayısıyla bir verimlilik artışına gitmeleri lazım enflasyonla mücadele, mücadele çerçevesinde. Edecekler. Yoksa verimlilik artmaz. Verimlilik artmadığı zaman da e, hiçbir şeyin anlamı yok. Yani o zaman... Maliyetin neyse koy üzerine kere saat o zaman enflasyonist olmaya devam ederler. E, dolayısıyla böylece bir uzunca bir süre biz bu haberleri göreceğiz. E, göreceğiz artacak da artacak yani e, geçen seneki durum çok istisnai bir durumdu. Yani yüzde sekiz buçuk aymış politika faizi yıl ortası itibariyle e, yani yüzde on dörtlere kadar düşmüş kredi faizlerinin olduğu bir ortamı konuşuyoruz. Yani o ortamda çek. Yani geri dönmesi mümkün mü? Yani neredeyse siz, yani para, kredi, borç aldığınız zaman büyük bir servet transferi yapmış oluyorsunuz. Bırakın yani böyle karı, geliri vesaire. Hı hı hı. Yani enflasyon çünkü 40, 50, 60'larda seyrediyor. Tabii. Yani dolayısıyla herkes borçlandı, borcunu ödedi vesaire. Çekte geri dönüş oranı yani karşılıksız çıkma oranı. Yüzde birinin altına geriledi. Tarihte hiç görülmemiş bir şey. Yani kriz zamanlarında bu yüzde dokuzlar düzeyinde, yüzde dokuzların üzerine çıkmıştı. Yani 2009 yılında yüzde dokuzun üzerinde. Rakam çok yüksek. Şimdi yüzde yani, birinin altına geriledi. Yüzde birinin altına inmiş. Yani bu zaten normal bir durum değil. İstisnai bir durum. Ortalama yüzde dört beş. Kredi kartlarında da benzer şey. Yani gecikme... E, işte borcunu ödeyemeyen kişi hı hı. o şeye giren kategoriye giren oranı yüzde birlere indi. Yani bireysel kredi kartı. O dönemden bahsediyorsunuz geçtiğimiz Geçen dönemden. Geçen sene. Bu Geçen sene yüzde ikiye yaklaştı. Bu sene biraz daha yaklaştı. Çünkü. Ama yani bugün yani orada da yani normal olan dört beşler civarında uzun vadeli. Dolayısıyla bu yükselişler yükseliş var doğru daha da yükselecek. O da doğru bence. Ama hani normale dönüyoruz. Normal <gülüyor> Böyle biraz biz... Yani borç ödemede de normale dönüyoruz. Yani orada borç ödeme hakikaten çok istisnai bir dönemden geldik. Dolayısıyla onu da dikkate almak lazım. Concord'da, Todo'da aynı şey var. Bir de hmm. tabii bazı şirketler de uyanık. Önümüzdeki dönemi de biliyor. Talep biraz daha daralacak iş talep. E, kredi koşulları zorlaştı. O zaman... Diyor ki ya benim zaten bilançomda aşağı yukarı batak durumdayım neredeyse. Şirketi bırakıp gideyim. gideyim. Yani ya da konkordata ilan edeyim. Işte, İSO Başkanı diyor ki buna da bir düzenleme Haklısın. yapmalı. Sadece kamu alacakları ve finansal de. alacaklar için geçerli olmalı demiş. Doğru çünkü orada hakikaten şirkete işte çek, senet veren, mal veren, alacağı olan şirketten. Sen diyor dur konkordata süresi boyunca. Hı hı. O şirketin günahı ne hakikaten yani. Hiçbir Niye günahı yok. Yani o malı veren şeyden. Bir düzenleme yani, yapılması gerekiyor. Düzenleme yapılarak evet sınırlandırılması lazım. Yoksa kötü niyetli kullanım artar. Yani hmm. kongortota ilan edenler artar. 
Çünkü büyük avantaj elde ediyor. Tabii. Konkordada sürecinde bana dokunamazsınız Kimse diyor. kimseye dokunamıyor. Yani ne güzel yani paralar Kilit gelsin. Kilitleniyor biraz da. Evet ama ben hiçbir şey ödemeyeyim. O zaman ticaret zincirini kırıyorsunuz ortadan. Dolayısıyla düzenleme yapılmasında fayda var Şimdi bence. Şimdi biz bir elektrik zammı gördük. Tarımda da gördük. %30 seviyelerinde, konutlarda da gördük. %38 seviyelerinde. Bugün Dünya Gazetesi'nin manşetiydi. Elektrik zammı çiftçi ikinci üründen vazgeçirdi diyorlar. Elektrik abonelerine tarımsal faaliyette bulunanlara gelen zam ikinci ürün. Ekiminden vazgeçirmiş çiftçiyi. Mesela Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Antep gibi illerimizde, Gaziantep gibi illerimizde başta Mısır olmak üzere ikinci ürün ekilmiyor e, deniyor. İkinci ürün ekiminden vazgeçenlerin oranında yüzde elliyi aştı denir. Yani, yani bu yani elektrik... Doğruysa sanırım. çok ciddi bir şey. Evet. Yani tarla senin, arazi senin ya da işte kira, kiralamışsın. İşte dönümünü bilmem ne kadar kira ediyorsun. Ama ikinci ürün i̇kinci. dediğin yani bir mevsim, bir yıl içerisinde tek ürün yetiştiren ya da tek ürünlük şeyler var. Ama aynı arazide ikinci bir ürün ekiyorsun. Ondan Üçüncü bir ürün ekiyorsun. Üçü Üçüncü zaten ürün de. hiç konuşmuyor. Evet. Yani üretimden vazgeçmek değil mi? E gelecek sene ne olacak? İşte ne olacak? Çekmeyecek mi? Yani çift. Yani ikinci ürün ekmiyorsun. İkiye yani ekmiyor. Ki, ben yani, %50'den fazlası ikinci ürünü ekmekten vazgeçmiş. Oran belki. çok yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. Ee, yani şu anda elektrik fiyatlarını düşürecekler mi? Hayır böyle bir şey beklemiyorum ben. Peki Olmaz. burada tarımsal sulamada kullanılan için acaba bir şey yapılabilir mi? Çünkü önümüzdeki sene biz bu sefer yine gıda fiyatlarına konuşur hale Kusunuz geleceğiz. işte burada yani Tarım Bakanlığı'nın hakikaten durumu tespit etmesi lazım. Yani... Sadece çiftçiye sorarak da değil, yerinde gözetimle hakikaten ekiyor mu, ekmiyor mu? Söylediği doğru mu, değil mi? Yani canı yanmış bir insanın bir anda hani ekmiyorum diyebilir. Yani Mardin Ziraat Odası Başkanı demiş ki %60 oranında burada ekilmiyor. İkinci ürün ekiminden vazgeçildi. Bizim Peki, talebimiz zammı değil. ekmemenin kaybı ne? Yani bence bir ekonomik mantığı yok gibi geliyor bana. Bölgemizde üretim yüzde elli yani, oranında düşer. Böyle elektrik ne kadar kullanılıyor demiş, ve yani, onun yani. maliyeti ne kadar artmış ki sen üretimden vazgeçiyorsun. İşte. Demek ki fiyatlar da yani o bubat ya da işte diğer ürün fiyatları da çok düşük ya da kar marjı yok ki vazgeçiyorsun. Demişler ki mazot, gübre, zirai ihraç gibi tarım girdileri zaten çok yüksek. Bir de damla sulamada yoğun olarak kullanıyoruz elektriği. İkinci üründe kullanıyoruz. Bütün bunlar bir araya gelince biz zorlanıyoruz. Vazgeçtik. ikinci ürün ekiminden çok si istiyor çünkü ikinci ürün diyorlar. Hı hı. Ee, ve bu maalesef gıda enflasyonuna da yansıyacak. E, üretimi diye. düşürür. Mesela limonda çok geçen yapmıştır. sene limon ağaçlarını kesenler vardı. Bu sene, Bu sene üretim düştü ve limon fiyatları fırladı gitti. Size soracağım. Bir de Mersin'de bir depoda kaçak limon geldi. 180 ton limon kayıtsız çıkmış Mersin'de. Şimdi limon fiyatlarındaki artış nedeniyle soğuk hava depolarında bir denetim yapılmış. Bir dönemde Nevşehir'deki patates depolarında denetimler böyle bir... Bu, bu, bu nasıl bir plansızlık diye sorduruyor insana da. iki depoda hal kayıt sistemine bildirilmeyen 380 ton... Limon tespit edilmiş, 3 kişi hakkında tutanak tutulmuş. Geçen sene ekonomistler siz de dahil, ya bu limonlar böyle dallarda bekliyorlar. Bunlar niye böyle bekliyor? Bu işe bir çözüm bulunsun, üretici de ben dertliyim diyordu. Bugün gelinen noktada limon pazarda dün baktım bizim orada 60-70 liraydı. Benim editörüm Seval'in orada 80-90 lira markette. Böyle bir şey yani. Limonata 200 liradan aşağı bulamıyorsunuz. Allah'tan şey Ankara Büyükşehir Belediyesi bedava limonata dağıtıyormuş şimdi. <gülüyor> Tam da limonata mı? Tam da evet. Şimdi <gülüyor> yani denecek bir şey yok. Planlı üretim şart hakikaten. Planlı üretim artı üreticiyi koruyan bir üretim sistemi. Ama onun dikkatlice çok da fazla kayba uğramadan hızlı ve ekonomik bir şekilde de tüketiciye ulaştıran bir sistem kurmamız lazım. Şu anda hakikaten her şeyi e, havalara Allah'a emanet etmiş durumdayız. İşte kim ne üretirse ne satarsa. Işte bir gün limon oluyor, bir gün domates oluyor, başka bir gün başka bir ürün oluyor. Böyle bir 
ya kayıt dışı ya işte vurgun şeklinde fiyat artışı böyle karşılaşıyoruz. Yani İstanbul haline gelmiş bir salatalığın yani bir liraya gelmiş salatalığın kasası. Yani bundan yıllar önce televizyonda konuştuğum için. 9 liraya satıldığını yani adam 1 liradan alıyor 9 liradan satıyor. Kaç yıl önceydi bu dün pazartesi. 5-6 sene önce galiba. Kilosunu 30 liraya <gülüyor> gördüm. Yani salatalık evet yani ben en son tanınmış bir marketten aldım 55 lira. 55 Düşündüm lira yani 55 lira Bizim salatalık. Bizim pazarın oraya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani insan bazen hani şeyi nedir o yani çok dikkat edemiyor. E tabi acil ihtiyacınız yani oluyor alayım kahvaltıya yani bir salatalık doğrayayım. Nedir diyorsun mi? salatalık ama meğerse 55 liraymış 55 yani şeye lira. bakınca görüyorum 55 lira. Marul da 30 yani lira. Öyle olsaydı almazdım ya yani. Evet gelip <gülüyor> Demek dikkatli Çok bakmak görüyorum. lazım etiketine. Ben bakarken böyle etiketlere yanımda gelip taze soğan 30 lira ha deyip bırakıp giden <gülüyor> çok insan da gördüm. Oluyor. Mesela fasulye o da 100 lira, 120 lira. Gerçekten o da bamya ile beraber pazarın en pahalısıydı. Bir de pazarda çok tezgah açılmayı artık böyle tezgah sayısı azalmış. Pazar biraz boşalmış. Dün biraz gezince fark ettiğim oydu. Biraz sordum dedim neden yani bu kadar boş. Ürünler de açıkçası eskisi kadar taze değil zannederim. Yani böyle giderse biz de kapatacağız dedi pazarcı. Nedir? Yani esnafta böyle bir eğilim var. Yani bırakıp gideyim, emekli olup gideyim. Yorulmuş ya da memleketime gideyim. Biraz. Yorgun, hırslar azalmış. Özellikle bu pandemi sonrasındaki eğilim bu. Dünyada da aşağı yukarı bu eğilim var gibi görülüyor. İşte istifalar böyle büyük istifa diye böyle sunuldu. Hakikaten öyle. İnsanlar işlerini bırakıp gidiyor. Bir bıkkınlık var. Yani e, değmez diyorlar. Bu dünya bu kadar böyle yıpranmaya, bu kadar çalışmaya. Çalışıp ne yapacağım? İşte bak geliyor bir şey. E, işte pandemi herkesi öldürebiliyor. Pandemiden sonra mı başladı? Bence bu, pandemiden bu, sonra başladı. Biraz sanki enflasyondan Ama da Ama bizde buna gibi. diğer koşullar da eklendi. Eklendi. Sadece enflasyon değil belki bazı toplumsal şeylerde. Onun için nasıl olsa diyor ben bir insanım beni bir, birileri bakar ya. Yani devlet diyor o kadar göçmeni baktığına göre beni de herhalde asgari koşullarda bakar. Deyip bu çileyi çekmeyeyim Tabii, diyor. Yani. Evet aynen yani. Ne zaman biz biraz rahatlarız peki? Gıda enflasyonu. Size şu veriyi de sorayım. Dün biz bunu biraz konuştuk. Gerçekten ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Çünkü pazarı marketi siz de çok iyi biliyorsunuz. Dün çeşit çeşit gıda enflasyonu bizim karşımızda böyle. E, tepava bakıyorsunuz 1,72. Sonra bakıyorsunuz e, tüfeğe 1,78. İto 2,7. Enak 4,3. Türk işte demiş ki Türk işi çok şaşkınım. %0,05 olarak açıklamış. Bu kadar çeşit çeşit gıda enflasyonu nasıl oldu da bizim gündemimize girer oldu Türk işin sizce? yapmış olduğu araştırma herhalde şey e, bu asgari, asgari geçim, geçim için e, yapılmış bir şey. Dolayısıyla şeyi farklı. İTO ücretler geçinme indeksi çerçevesinde hı hı. yapıyor. O da biraz farklı kal- şey etmiş. Ee, enak hani şeyini bilmiyorum. Hani diyoruz ya TÜİK işte verileri madde sepeti açıklamıyor. Kararttı. Perdeyi çekti. Siz çok Ama Enak'ın perdesi hiç açılmadı bile. Yani bırak perdeyi kapı. Orası kapı. <gülüyor> yani <gülüyor> hiçbir şey bilmiyoruz. Var, enak da kapı evet, var. Yani <gülüyor> hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla verisini de kullanma şeyi ihtiyacı duymuyorum. Hı hı. Yanlış demiyorum. Doğru da diyemiyorum. Çünkü bir şey veriyi diyemiyorum. görmüyorsunuz. Çünkü hiçbir şey görmüyorum. Ee, dolayısıyla onu dikkat alamıyorum. Ya Ama yani diğer verilerde de istediğiniz sonucu çıkartabilirsiniz. Hangi şey ürünleri oldu. sepete koyduğunuzla Nereden ilgili. Aldığınızla Nereden aldığınızla çok başka bir gıda enflasyonu görebiliyorsunuz çiraz, demek ki. Yani ben çok sevdiğim için biliyorum. Ben de çok severim. 70-80 liraya hakikaten makul kirazlar var pazarlarda böyle kamyonlarda falan satılıyor. Biraz Ama daha böyle. 350 liraya da satılıyor. Evet onu soracaktım size. 200 liraya da dayanan kiraz fiyatı da görüyorsunuz. Ee, yani çok böyle fiyatı düşük abla bu kurtlu olur diyor sonra Hı. pazarcı. Bunun fiyatı çok düşük sonra bakma diyor. Öyle mi olur bilmiyorum. En iyisi zaten yurt dışına gidiyor diyorlar. Dün Doğru en iyisi yurt dışına mi? gidiyor. İhraç ediliyor. Yani biz en iyilerini hakikaten yabancılar alıyor. 
bir orada yetiştiren yiyor. O 350 lira Etrafı. olan da mı en iyisi değil peki? Aşağı yukarı en iyisi yok hayır. Yani 350 lira şu anda kirazın Onda artık en ucuz dönemi. Kiraz ucuz. Ee, evet. E, Valla 350 lira. Yani şu açıdan biraz hak veriyorum. Kiraz çok nazlı bir şey. E, çürüyor. Dolayısıyla e, hani üretim aşamasından tüketiciye geçene kadar hani kaç gün geçiyor, ne kadar bekliyor, o sırada ne kadar kayıp var. Bunu kestirmek zor. Ama çok temel bir tüketim malı da değil. <gülüyor> Dünyada da birinci olduğumuz bir ürün. Yani bizde pahalıysa bizde pahalı dünyanın neresinde ucuzdur diye düşünmek lazım. Yani ucuz olduğu yerler var. Yani, yani, bizden pahalı, daha ucuz olduğu yerler vardır. Üçün. Pahalı şurada. Yani biz bu yani. meyve sebzeyi geçmişte böyle baraka tipi yerlerde daha çok hı hı. satılır ve oradan temin ederdik. Şimdi e, lüks işte soğutmalı e, şeylere girdi. Alışveriş merkezlerine girdi. Orada herkes seçiyor, elliyor ne güzel falan. Ama bütün onun da bir maliyeti var. O da bize yüksek fiyat olarak yansıyor. Bir de kiralar çok arttı. Yani bir baraka da olsa o insan bir yere bir şey ödüyor. Yani ya kayıt içi ya kayıt dışı birisine ya harat şeklinde ya kira şeklinde bir şey ödüyor yani. O yeri ona kimse bedava vermez. Hı. Ee, yani yasa dışı gelip bir kamusal alana konmuş olsa bile gelip birisi sorar ona yani işte zabıta vesaire. Dolayısıyla ya zabıtanın gönlünü etmek durumunda ya da ne bileyim ben yani cezayı göz almak durumunda. Dolayısıyla bir maliyeti var. Türkiye'de kiraların ve de konut fiyatlarının, gayrimenkul fiyatlarının dünyanın en yükseğine çıkmasının ekonomide yarattığı tahribat çok yüksek. Bugün Gıdaya yemek kadar. fiyatlarını, yemek fiyatlarını tartışıyorsa yüzde 95 artmışsa bir yılda, geçmiş yılları da sürekli en önde olmuşsa bunun temelinde bir e, kira ya da e, konut gayrimenkul fiyatlarının dünyanın en yükseğine çıkması var. İki, elektrik enerji fiyatlarının normale dönmesi var. Geçmişte sübvansiyonluydu, hı hı. ucuzdu. Üç, asgari ücretin yükseltilmesi var. Bu üçü sebebiyle oldu diyorsunuz. Şimdi asgari evet, ücret Ama bu her tarafı da böyle etkiliyor bu. Yani diyelim ki çimento. Allah'ın taşı öğütüyorsun çimento oluyor diye düşünüyorsun. Ama öğütürken yüzde, maliyetin yüzde 65'i, Tabii. üretimin yüzde pardon, 55'i enerji. En, evet, elektrik tüketim. Şimdi enerji fiyatını siz yükseltirseniz e, çimento fiyatları da yükselir, seramik fiyatları da yükselir. Her şey yükselir. O taş toprağı bağlı olan bir sürü şey yükselir. <gülüyor> Yani yanlış olan geçmişte bu ucuz sübvansiyonlu elektrik ve Bir de bunu böyle şeyi. biriktirip biriktirip ya biriktirip bir anda yani. yaparsanız Çünkü kimin ne, nasıl yani. yararlandığı ondan sonra yurt dışına çıkıp çıkmadığı yani yurt dışına ihraç edersen ucuzdan yani yurt içindeki sermayeyi, malı, değeri yurt dışına bedava yollamış olursun. Yani şimdi deniyor Çin işte yok devlet desteğiyle yapıyor bilmem ne. Neyle yaparsa yapsın. Ucuz yapıyorsa ben alırım. Sonuna kadar alırım. Sizler Sonunda if, if, iflas eder Çin devleti. E, o, e, önce bir şunu söyleyeyim. İstanbul'da içme suyu aldınız mı? Şöyle yarım litrelik olanlardan 10 liradan satılmaya başlandı. 10 lirayla 20 lira arasında değişen fiyatlar var. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Abi, ben tabii, markette biliyorum. 10, yani, 15 liraya aldım şu kadar. Üçte bir litre yani olar mesela. Şu 5 30. liradan 35-40 liraya kadar satılıyor. Yani değişiyor. Satılan yere göre değişiyor. Sıcak hava gelince fiyatlar arttı e, diye haber Yani su Yarım litrelik su diyor ki, ya Sıcak havada ben bundan hani iyi kar edemeyeceksem soğuk havada nasıl edeceğim? <gülüyor> Bize valla kavurucu yani. sıcakta yarım litre su aratır. 10 lirayı aştı ne demek? 10 lira 20 lira arası. Yok ama o konuda bence öyle. şey. 15 liraydı e, dün. Temel beklentimiz tamam fiyat e, olmalı ama onun yanında bir de güneşe maruz bırakıyorlar. 
Evet o da mikroplastik. O bence bir, bir plastik. plastik yani plastik içiyoruz biz. O güneş ve plastik ikisi plastik ediyor yani mikro bir şekilde. Hem sağlığımızı hem cebimizi evet, yakıyoruz. Evet yani mümkünse camda içmek. Evden şöyle şey. şeyler su şişeleri su termoslarıyla çıkmak belki en mantıklısı oldu. Yani gidip susadığınız 10 lira 20 lira arası bir de gerçekten güneşin önünde mi bekledi nerede bekledi bilmiyorsunuz. Evet yani arıtma da kullanılabilir ama yani yani çok mu hani o konuda da çok fazla şirket girdi yani kaliteyi düşürenler de var da hangisi hangisi kötü onu tüketicinin seçmesi çok zor o hale geldi. Ama cana fiyatları da çok yüksek. Yani... Ya, haklısınız bence su yani gelişmiş gelişmemiş ne varsa yani sokaklarda olması lazım. Yani suya para vererek içmek hakikaten insan haklarının aykırı bir durum. Kesinlikle. Hele yani böyle yaz geldi diye bakınca, 10 lira 20 lira arasında fiyatı bakınca, artmış halde içmek daha da canlı. Çeşmeler içmek. tarihi çe, çe, çeşme Hı -hı. oluyor. Niye tarihi olsun ki? Yani çeşme denen şeyden su akmalı. Vatandaş da o akan suya e, güvenip onu içebilmeli. Elbette şehir şebeke suyu içilebilmeli. Yani ama dünyada yani böyle biz de... Türkiye'de biraz zor tabii bu ama Anadolu'nun yani. bazı şehirlerinde içiliyor. Yani bunu biliyorum net içiliyor. Ama büyük şehirlerde ben pek görmüyorum. Ama Genelde yani arıtma büyük şehirlerde zor evet. Ama bu yaz yani bu işte yarım litrelik 10 lira olmuş 20 lira olmuş. Şayet markete gidiyorsanız bazı zincir marketlerde fiyatlar bu. Evden su termosuyla çıkmak belki daha... Faydalı da olabilir. Şimdi bir de e, Türit Başkanı Kaya Demirer demiş ki bizim artık lokantada fiyatları yükseltecek yerimiz, halimiz, moralimiz kalmadı demiş. Sattığım ürünü yarın tekrar yerine koyacağım maliyeti ben bilmiyorum diyor. Hesap yapamıyorum. Sadece yeme içme değil hangi sektörde fiyatlar sabit kalıyor? Fiyat yükseltecek halimiz kalmadı. Bu fiyatlar bizim de moralimizi bozuyor diyor. Elbette herkesi bozuyor. Yani ben de işte... Benim de bozuyor. <gülüyor> lokantalara gidiyorum. Yani hakikaten dürüst davranan insanları görüyorum. Üzülüyor diyor ki yani ben yani mesela işte Ankara'da bir kebapçıya gittim. Adam diyor bana gelen diyor işte emniyet güçleri, memur, üst düzey bürokrat yani sınırlı gelirleri var. Artırmam gerekiyor. Artıramıyorum. Çünkü insanlar ödeme yaparken üzüntülerini ya da içeri girerken ceplerini kontrol etmelerini görüyorum. Ama böyle de devam edemeyeceğim. Arttırıyorum. Yani böyle diyor, de devam edemeyeceğim. İşte öyle devam ediyor edebildiği kadar. Ama el değiştirmeler var. İşin şeyi de kötüsü de orada. Yani el değiştiren bir işletme yeni işletmeciyle de iyi olma şansına sahip olabilir ama kalitesini genelde bozuyor. İşi bilmeyen daha çok para sahibi olan kişiler devralıyor ve aynı kalitede sürdüremiyorlar. Bir de tabii çalışanlar sağa sola dağılmış durumda. Yurt dışına, memleketine, başka işlere falan gitmişler. Hizmet doğru dürüst yani eskisi gibi kaliteli hizmet alamıyorsunuz. Eskisi gibi ustalar yani bizde aşçılara ya da işte şeylere Böyle denir. Usta denir. Ustalar da dağılmış durumda. Yani yemeklerin lezzeti de kısmen bozuldu. bozulmuş. Çok bozuldu. E, i̇şletmeciler bozulmuş. Garsonlar da dağılmış. E şimdi ama fiyatlar da yukarıda. Dün bir lahmacun, bir lahmacun 130 liraydı. 60 lira bir ayran. E, bir de böyle lahmacun cevizli yazmışlar. Yani o da 150 lira olmuş fiyatı. İşte dört kişilik bir aile gitse oturun bir lahmacun yediniz, bir ayran içtiniz. Siz hesap edin ne oluyor? Şurada maddi 130. Yani bilmiyorum ki gerçekten. Valla kuşbaşı... 520 lira dört kişilik bir aile otursa gitse kuşbaşı, yani lahmacun yese. et ya da işte kebap diyelim. Yani. Bir tane yedik. Saydım. Dokuz tane var bir buçunda. Her bir tanesi yüz lira. Her bir tanesi <gülüyor> Bu nedir ama böyle? Et yani etin kaliteli yeri tabii. <gülüyor> ama, yani ama yani tanesi 100 lira. Hani öyle bir yere gidiyor ki yemeğe kıyamayacağınız noktaya gidiyorsunuz tanesi 100 lira olunca. Evet. Yani köfteyi sayıyorsunuz köftenin tanesi 50 lira. 
<gülüyor> Şimdi buradan lahmacun 4 kişilik bir aile gitse bir de ayran içseler yanına onlar da 750-760 liraya kalkacaklar. Evet haklısınız. Bin yani, liradan aşağıya hiçbir yerden kalkamaz hale geliyorsunuz. İşte çoğu kimse yani. evden çıkmıyor. Bazen de bayramda seyranda çıkıyor işte otobüsle toplu taşıma vesaire bedava olunca. Bazen de işte hiç kırsal kesime gidiyor, piknik yapıyor. Yani yaz geldi şimdi bütün ormanlar aşağı yukarı Evinden dolu. sandviç yapıyor. Tabii tabii yani ya da işte belki biraz da et alıyor. Biraz da yağ alıyor. Tavuk Güzel alıyor. böyle kokutuyor. Kokusuyla etiyle tavuk alıyor mesela. Tavuk. Tavuğa yani yöneliyor. Beyaz evet. et satışları bayağı şey. Evet. Orada da fiyatlar Canlı. artmış ama i̇şte çok İşte fiyat orada da artırdılar. <gülüyor> Et sektörü maalesef aynı insanların ya da aynı şirketlerin elinde gibi. Dolayısıyla ucuz olan hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bunun çocuklarımızın gelişimi üzerindeki etkisini maliyet, düşünmeden edemiyorum. Kendi Her maliyetleriyle de ilgisi yok. Yani diyelim ki yani ayran, ayranın maliyeti 60 lira mı? A, ne oldu Ama da ayran işletme, 60 lira oldu? İşletme diyor ki. Ya ben şimdi bu lahmacundan bu kadar kazanamıyorum. Yani şu kar marjımı tam çıkartamıyorum. 130 lira kazandırmıyor mu lahmacun? Ayrana koyuyor. Ayrana ek suya ekliyor. 30 liraydı evet, orada. Su, su içecektim vazgeçtim. Limonata'yı da 200 lira verdim. Geçen ona da üşürdüm. Böyle canımı sıkıyor fiyatlar benim. Size bir şey soracağım. E, bu dün çok konuştuğumuz bir haberdi. Bu çok lüks markalar. E, bunun ismini verebiliyoruz değil mi Seval? 57 verebiliyormuşuz diyor. 57 euroya Çin'de üretip 2780 euroya sattığına ilişkin e, İtalya'da savcılık araştırma başlatmış, soruşturma başlatmış Dior'la ilgili. Keza sonra Armani'de de aynı durum var. Böyle lüks markaları almışlar radarlarına. Mesela Armani'de 99 dolara çanta başına üretiyor. 1900 dolara satıyor bu ürünleri. Çin'de üretiliyor, üzerine kendi markasını satıyor, şey yapıştırıyor. Böyle bir yüksek kazanç elde ediyor. Evet. Vallahi bu konuda herhalde İtalyanlar da Türkler başı çekiyor. Ee, ne deniyor Türkler bu? Türkler bizim çakma çakma mal diyelim yani. Ama Ama bu Dior kendi hayır. yapıyormuş bunu. Kendisi de yapar. Ayrıca e, e, Yaparlar da, başkaları da yapar. Aynısını da yaparlar. Aynısının bir altını da yaparlar. Yarı benzerini de yaparlar vesaire. Yani bu saatlerde de olur. Ben de bir ara heves ettim. <gülüyor> bir tanesini taktım böyle koluma. Sonra arkadaşım birisi böyle baktı baktı düşünmeye başladı. Ondan Sahte sonra mi ben de... dedi size? Yok Olsun. hayır. Ondan sonra ayıp dedim ya. Yani bunun gerçeğini alıp takamıyorsan. Sahtesini ne takıyorsun çakması? Size mi dedi? Siz mi dedi? Hayır demedi sen? ama baktı baktı ha, bak. düşündü yani. Böyle derin şeylere daldı. Ee, ha, anlamıyoruz. Ben de... <gülüyor> ya ama gerek var mı almaya? 2780 euroya satıyor. 57 dolar öde, ödüyor ürettirmek için. Yine yani ama Çin'e yani göre pahalıya belki 40 bin lira, 40 bin dolar, 50 bin dolar. Ee, yani Bu yasal mı? Değil ama takibi lazım. Yani dolayısıyla uğraşman lazım. Şirketlerin bu konuda da bazı şeyleri var, önlemleri var. Ama bizde de git işte kapalı çarşıya, evin önüne. Bizde de var. Ayazıta. Yani herkes o ünlü markalardan hangisinin ürünü ise hepsini yapıyorlar. yapıyorlar. Çantasından bilmem nesine Her kadar. Şey, yani mi? tişörtüne, gömleğine vesaire yapıp asıp satıyorlar. Evet, Kimse, bir izleyicimiz demiş yani, ki onlar en azından reklam pazarlama yapıyor. Bizimkiler hiçbir şey yapmadan kar marjını ekleyip satıyor. Böyle şeyler oluyor diye. Sizin ama yani tam gerçeğini evet. de üretiyorlar ve şey dediğim gibi nerelere geldi bu iş? Bu gerçek firma da olmayabiliyor. Ama sigara şirketlerinde mesela olduğu <gülüyor> gibi bazen sigaranın kaçağını da Şirketler ürettiği gibi geçmiş yıllarda oluyor Öyle yani. bir durumda olabiliyor. Bir izleyicimiz diyor ki 4 kişilik aile 2000 lira ödüyor. Evet 4 kişilik aile lokantaya gidip yerse 2000 lira ödüyor. Ben lahmacundan hesap ettim 1000 liraya yakın çıkıyor diye. Ama oturup şöyle bir yemek yerseniz ama böyle işte tabak gelirse önünüze 2000 lirayı buluyor gerçekten. Size bir şey soracağım. <gülüyor> Ticari gemi ve yatlar için harç muafiyeti. Ulaştırma Bakanı dedi ki Miras intikaliyle devir işlemlerinden harçları kaldırıyoruz. Hisse devirlerinde hisse oranında harç alacağız. <gülüyor> Ve yıllık harçlarda %50 indirim sağlayacağız. 
ve gemi ve yatlardan alınan kayıt harcıyla yıllık harçlara muafiyet getireceğiz. Ve şöylece eleştirildi ya yurt dışına çıkan çıkabiliyor demek ki o yüzden harç ödesin yurt dışa çıkış harç bulu. E peki yatı olan neden harç ödeyemiyor da muafiyet alıyor? Şimdi inci ya da işte bu çok küçük. Ha, evet o da var şeyde, mücevher. Mesela, mücevher. <gülüyor> Vergi koymak istiyorlar koyamıyorlar. Çünkü adam cebine atıyor bir avuç getiriyor. Yani bunu kontrol edemiyorsun. Dolayısıyla vergi koymamak belki en iyisi. Ama Yatlarda. adalete sığıyor mu sığmıyor. Vergi koysan ne olacak? Alamayacaksın. Aynı şey e, yatlar içinde, şeyler içinde geçerli. Hatta yani bazı bankalar bile bazı denizcilik şirketlerine ya da gemilere kredi vermez. Çekinir. Yani bazıları da spor kulüplerine vermez. Çünkü geri tahsili zordur. Karşında koca bir spor kulübü taraftarı falan yani... Ona söz getiremez. O yüzden Burada da oluyor. sularda geziyor. Yani sabit değil ki. <gülüyor> Yurt dışına yani, çıkan alıyor. O zengin bu yatı olan fakir mi diye soruyorlar. Yani, bir, bir, bir de her şey yani Türk bayrağı takmak zorunda da değil. Yani o sektörde vergi yok. Çünkü takar başka bir bayrak. Ki takanlar var yani. Hakikaten yat alıyor, cem alıyor, yabancı bayrak altında çalışıyor. Sadece bize özgü de değil. Hı hı. Hangi Genel ülke diyorsun. avantajlıysa, işte Oraya Panama gidiyor. bayraklı bilmem ne, dünya birincisi. Peki. Yani Panama nerede devlet, yani bilemezsin bile. O yüzden Küçücük bir şey. Gidiyormuş. Ama herkes Peki. yığılmış orada işte şey diyor. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Haber Türk yazar Abdurrahman Yıldırım bana eşlik ettiniz. Ben önümüzdeki hafta itibariyle iki haftalık bizindeyim. Sonra dönüşte bir araya geleceğiz. Tatiller Çok diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Dönüşte görüşmek üzere diyorum. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan devam. Devam ediyor para gündem. Ee, şimdi ikinci saat dilimine başlayalım. Siyasetin gündemi nedir acaba? Neler konuşulur? Onlara bir bakacağız. Konuklarımızla da değerlendireceğiz. En çok konuştuğumuz konulardan birine dönüştü. Hızlı bir şekilde Suriye ile normalleşme süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebebimiz yok açıklaması yapmıştı. Biz daha önce Esat'la ailece de görüştük hatırlatması yapmıştı. Şimdi CHP lideri Özgür Özel'den bir açıklama geldi. CHP lideri Özgür Özel açıklamasında dedi ki bizim Esat'la temasımız oldu. Çok yakın bir zamanda Heyetle Şam ziyareti olacak dedi. Dün akşam KRT'de konuktu. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim ifadelerini kullandı. Şam'a gidip Esad'la teması olacağını söyledi. Daha sonra da Suriye konusunda bir konferans hazırlığında da olduklarını ifade etti. Bir yol haritasını anlamak adına. Dün de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşmesi olmuştu. Bir de bir önerisi oldu Özgür Özel'in. Çok konuşuldu dünden bu yana. E, kapalı nüfus sayımı yapalım diyor. E, böyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sokağa çıkma yasağı olsun. Kimse sokağa çıkmasın. Herkesin evine gidilsin ve bir kapalı nüfus sayımı yapasın. Şartlar, toplum, mev mevcut durum acaba uygun mu? E, bugün böyle şeyler yapılabilir mi? Yapılırsa bunun sonucu acaba ne olur diye çok sorulur. Konuklarımıza biz de sorarız. E, bir yandan da hadi başlayalım konuklarımı da gördüm. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Panorama TR Araştırma Direktörü e, Osman Sert. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Sena Hanım, günaydın Hasan Bey. Eyvallah, günaydın Osman. Günaydın olsun. Çok teşekkürler, tamam. sağ olun. E, hadi Esat'la normalleşmeyle başlayalım. Osman Bey sizinle başlayalım. E, siz bu başlıkları da çok yakından bilen, uzun yıllardır da takip eden bir isimsiniz. Esat'la normalleşme dendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, e, biz yani daha önce ailece de görüştük. Neden olmasın? Özgür Özel diyor ki Lübnan üzerinden gideceğim. Esat'la görüşeceğiz. Biz temasa geçtik. E, mesela bugün Abdülkadir Selvi'nin bir yazısını okudum. Hemen ona atıfla başlayayım. O da diyor ki e, acaba bu Şangay İşbirliği Örgütü'nde bir görüşme olur mu diye biz soruyorduk. Orada bir görüşme olmamış. Önümüzdeki dönem için yakın zamanda da Beklenmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esat arasında bir görüşme. Ee, neredeyiz bu normalleşmede? Kim görüşecek Esat'la? Yani CHP gidip görüşecek gibi görünüyor şimdi son açıklamaya göre. 
Valla başta şunu söylemek lazım. Yani ilkesel olarak iki ülke liderinin birbirleriyle görüşmesine sonuna kadar karşı çıkmanın ya da bunun yapılmamasının gerekli olduğunu söyleme gerek yok. Bu hani iki ülke savaş sırasında bile liderler düzeyinde değilse bile istihbarat örgütleri nezdinde bir görüşme yürütür. Kaldı ki Türkiye iki ülke arasındaki ilişkilerin en gergin olduğu dönemlerde bile aslına bakarsanız diplomatik ilişkiyi koparmadı. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu son dönemde bir gelişme olduysa onu bilmiyorum ama hep açıktı ve Türkiye arasında da bir resmi iletişim köprüsü olarak da devam etti. Yani Türkiye Suriye'nin genel olarak toprak bütünlüğüne, Şam'da bir iktidarın olduğuna ve bu iktidarla ilişkilerin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine dikkat etti. Böyle bir durum var. Fakat ben an itibariyle Beşar Esad'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin Türkiye'ye ne gibi bir fayda sağlayacağı konusunda zihninde bir soru, bir soru işareti var. Bunun bir karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Mesela Mısır hükümetiyle Türkiye bir görüşme yaptı, bir ilişki kurdu Sisi ile. İlişkilerin nasıl kesildiği belli, nasıl başladığı belli. Bu arada Türkiye'nin ilişkileri yeniden tesis edebilmek için kendi jeopolitik ağırlığıyla çok da mütenasip olmayan, çok da e, kimi zaman yakışık almayan üsluplarla görüşme talebinde bulundu Mısır'la. E, Sisi ile görüşmek için yani neredeyse yapmadığı bir şey kalmadı Ankara'nın. Üslup olarak problemliydi belki ama içerik olarak Türkiye-Mısır ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi doğru. Başta zaten niye o noktaya gelmişti, bunda kimin ne sorumluluğu vardı o da ayrıca tartışılması gereken bir konu. Benzer hadise Suudi Arabistan'la yaşadık. Ee, Muhammed bin Selman'la olan görüşmeler, işte İstanbul'daki Suudi, şey, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın e, nasıl e, katledildiğini biliyoruz. Orada yaşanan süreçleri biliyoruz. Nihayetinde Türkiye bir normalleşme yaşadı. Orada da Türkiye, Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler jeopolitik olarak belki bunu dayatıyordu. Yine üstü bu tartışılabilir, öyle mi normalleşilmeliydi tartışılır. Ama günün sonunda bu iki ülkenin de Suudi Arabistan'ın son dönemde bölge jeopolitiğindeki artan etkisiyle beraber bu anlaşılabilir. Ben buna benzer bir çerçeveyi, bir mantık silsilesini Beşar Esad'la görüşmede göremiyorum. Mesele bu. Yani bugün Beşar Esad hala Şam dahil olmak üzere ülkesinin önemli bir bölümünde kontrolü sağlayan otorite değil. Yani Rusya'yı oradan çekin, İran'ı oradan çekin, Beşer Esad'ın kendisi bizatihi ne anlam ifade ediyor? Bu büyük bir soru işareti. Ee, velev ki buna rağmen bir normalleşme yapacaksınız. Kaldı ki biz PYD ile Amerika'nın ilişkileri üzerinden çok haklı ve meşru eleştiriler dile getiriyoruz. PYD'ye, PKK'ya anahtar teslimi, bölgeyi temsi- teslim eden Beşer Esad'ın kendisidir. Yani Suriye e, polis araçlarının anahtarları dahil olmak üzere kamu yönetimini PYD'ye teslim eden Şam yönetimidir. E, ki Şam PKK'da e, Türkiye'ye karşı savaşmayı bir dönem e, Esad rejimi askerlik hizmetinden muaf düşürmek için bir gerekçe olarak bile saymıştır e, Suriye'de yaşayan Kürtler açısından. Dolayısıyla böyle bir aktör var karşımızda. Ve biz bir normalleşme çabası içerisindeyiz ve bu normalleşme çabası, görüşme çabasında da ana e, eksenler eden kaynaklanıyor. Türkiye'nin Suriye politikası çok kötü. Biz Beşer Esad'ı devirmek istedik, deviremedik. Şimdi işte bükemediğimiz eli öpmemiz gerekiyor. Türkiye'ye de işte e, bu kadar milyon, e, Ümit Özdağ 13 milyon falan gibi rakamlar söylüyor da bunların e, yani ne sayı sayı, <gülüyor> sayı saymayı bilmiyorlar en azından. Bunu söylemek lazım. Beşer Esad'la görüştüğünüzde Türkiye'deki... Evet evet yani hani şeyin e, hatta ilk defa 2017'den sonraki rakamların altına düştü Türkiye'deki Suriyeli sayısı e, göç, göç idaresinin verdiği rakamlara göre. Kaldı ki sınırda da zaten hani çıplak gözle gitseniz baksanız o kadar Suriyeli'nin Türkiye'ye gelmediğini bilakis geri dönüş olduğunu e, devlet imkanlarına sahip olma, olmasanız da görüyorsunuz. Türkiye'de e, 2017'den bu yana Afganların dönemsel geliş gidişini bir kenara bırakalım göçmen sayısı artmıyor. Eğer artsa bunun siz yoğunluğun artması sebebinden illerde de hissedersiniz. Evet bir göçmen gerçeği var. Evet bir Suriyeli sorunu var. Toplumda bununla ilişkili ortaya çıkmış olan bir endişe, bir kaygı düzeyi çok yüksek bir seviyede. Bunu ayrıca tartışırız. Fakat bu artmıyor. Hatta bilekiz rakamlara göre azalıyor. Bunu çıplak gözle de görmeniz açıkçası mümkün. Siz Beşer Esat'la görüşeceğim dediğinizde hatta bu cümleyi kurarken biz Beşer Esat'la görüşürüz ama görüşürken... Ülkenin kuzeyinde şu anda Türkiye'nin kontrolünde olan Suriyelilerin 
Buna Suriyeli kardeşlerimiz de diyebilir Türkiye. Bunda işin mahsuru yok. Güvenliğini de garanti edecek şekilde bir diyalog kurarız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye'deki Suriyeli e, misafirlerin, sığınmacıların, göçmenlerin, mültecilerin endişelerinde dikkate alarak bir görüşme süreci başlatırız gibi bir dil kurmadan ailece görüşüyorduk, yine ailece görüşüyoruz dediğinizde bir hem Suriye'nin kuzeyindeki hem Türkiye'deki Suriyelileri ciddi anlamda e, ürkütüyorsunuz. Bugün Türkiye neredeyse Şam yönetiminden daha fazla sayıda Suriyeli'yi devlet olarak idare ediyor. Türk Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin içerisindeki Suriyelileri kastediyorum. Bunun sorumluluğunu ve bunun gerçekliğini görmeden e, neredeyse şartsız bir şekilde Beşer Esad'la görüşüleceğine dair bir söylem tesis edildiğinde bunun bölgede artçı sarsıntıların olmasını beklemek son derece doğru, son derece mantıklı. Dolayısıyla Beşer Esad'la ilkesel olarak asla görüşülmemeli, bu yapılmamalı demek doğru değil. E, dünyada birçok Savaşan ülkeler bile oturdular günün sonunda el sıkıştılar ve anlaşma imzaladılar. Fakat bunun neden bir ihtiyaç olduğunu şu anda e, Türkiye kendi toplumunun önüne de e, kendi kontrolü altındaki Suriyelilerin önüne de koyamamış durumda. Peki, Şunu Osman diyebilirsiniz Bey, kardeşim bir şey biz bir de Buyurun. Özgür Özel gider Esat'la temasımız oldu diyor ya Esat'la görüşür mü? E, Henüz iktidar o normalleşme çerçevesini tam oturtmamışken öyle anlıyorum sizin anlattığınızdan, yorumlamanızdan. E, muhalefet liderinin gidip görüşmesinin başlı başına nasıl bir anlamı olur? Görüşülebilir yani. Niye? yani Türkiye Cumhurbaşkanı bile ben e, ailece de görüşürüm dediği bir ortamda muhalefet liderinin görüşmemesini istemenin bir... Bir kolaylaştırıcı Hatta etkisi eğer bir... olabilir mi peki iktidar? Onu kastediyorum. Peki? Onu kastediyorum. Yani bir normalleşme süreci, bir görüşme trafiği başlayacaksa bu görüşmenin toplumsal meşruiyet zeminini genişletmek için e, Türkiye'deki diğer büyük siyasi partinin ki son araştırmalarda en büyük siyasi partinin liderinin de bu görüşmeyi yapması bunun toplumsal karşılığını ve meşruiyet zeminini en azından Üçler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nezdinde geliştirir. Yani dolayısıyla bunu bu, bu, bunu, bunu yatsımanın bir gereği yok. Mesele bu sürecin e, hedefi ne? Yani tünelin, ışın, e, tünelin ucunda ne var ve Türkiye ne için bunu yapmak istiyor? Siz bu görüşmeyi yaptığınızda Beşar Esad size PYD ile mücadele anlamında bir e, söz verebilir mi? Verdiği sözü gerçekleştirebilir mi? Türkiye'nin PYD'nin kontrolü altındaki Suriye bölgesinde bir sonuç alması için e, Beşar Esad ile görüşmenin getirisi ne olur? Bunlar ortaya konmadıkça, bunlar net bir şekilde izah edilmedikçe sadece görüşmek için görüşmenin Türkiye açısından anlamlı olmadığını düşünüyorum. Tekrar ediyorum, Türk yani diplomasi esnektir. Dün kavga ettiğinizle bugün barışabilirsiniz. Biz bunu Sisi'de de gördük, diğerlerinde gördük. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı olmasaydı Netanyahu ile masaya oturacaktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunların hepsinin jeopolitik izahları olabilir. Burada Beşar Esad'la görüşme meselesinde iç baskıdan, ve normalleşme amaçsız da ya amacı belirtilememiş bir şekilde normalleşme çabasının ötesinde bir hadise olduğunu düşünüyorum. Biz araştırmalarımızda şunu evet. görmüştük. Eğer Türkiye Suriye'ye bir sınır ötesi hareket yaparsa ne dersiniz diyoruz topluma? %50-60 arkasındayım diyor. Beşer Esad'la görüşürse ne dersiniz dediğimizde de %50-60 arkasındayım diyor. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir lider için büyük bir avantaj. Yani savaşırsan da barışırsan da arkandayım diyen bir toplum var. Bu ortada vaka. Fakat bunun karşılığında Türkiye'nin ne elde edeceğinin ortaya konması gerekiyor. Ben Beşar Esad'la görüşmenin ertesi gün gerek Suriye'nin kuzeyinde gerek Türkiye'deki Suriyeliler açısından e, Türkiye açısından işleri kolaylaştıran bir etkisi olur mu? Bununla ilgili tereddüdüm var açıkçası. Siz, sizce Hasan Bey bir kolaylaştırıcı etkisi olur mu? Ne, e, birkaç not aldım söyleyeyim. Önce Hı. bu garantörlük meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. En son söyleyeyim ama önce bunu söylemek istiyorum. Ee, Osman Sert'e bir hatırlatma yaptı. 2019 ve 2022'de e, o, o sürede birkaç tane yazı yazmıştım ve e, benim aslında ben de hiç politikacı falan değil. Sadece takip ettim. Gazetecilik açısından Suriye'de takip etmeye çalışıyorum. Ve burada bir öneri yapmıştım. Demiştim ki Suriye'nin de Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler dahil ve Türkiye'deki dönmek isteyen Suriyeliler dahil e, Esad'la anlaşıldığı zaman bu anlaşma e, zemininde mutlaka bir garantörlük de olmalı diye e, ısrarla anlatmaya çalışmıştım. Başka bir bu, ülke mi garantör bu, olsun diyorsunuz? Hayır biz Türkiye. Ne, Türkiye. Dönüşlere mi garantör olsun evet, diyorsunuz? Evet hayır yani hani bu onurlu dönüş meselesi var ya. Evet güvenli gönüllü evet, onurlu. Evet, yani e, 
Esad'la görüşmede ya da işte Şam rejimiyle Türkiye'nin görüşmesinde e, hem Suriye'de Türkiye'nin şu anda kontrol ettiği bölgelerdeki Suriyelilerin can, mal, işte efendim, güvenlikleri dahil hem de Türkiye'den e, Suriye'ye dönmek evet. isteyenlerin e, yine e, can güvenlikleri e, konusunda Türkiye'nin garantörlüğü konusunda bir, bir, bir maddenin olması gerektiği konusunda bir teklifim olmuştu. Onu, onun bir, bir çözüm olabileceğini hala sırayla düşünüyorum. E, i̇kinci husus e, bu mesele yani Esad'la görüşme bize ne kazandıracak sorusunun e, peşine düşmek e, değerli bir e, mesele. Çünkü e, gerçekten e, Rusya'yı ve İran'ı çıkarttığınız zaman Esad orada Şam'da oturabilir mi? Sorusu önemli. Oturamazdı. Ama şu anda oturuyor ki babası da aynı taktikle. Hani çilki rakabı vardı baba Esad'ın ve o da hep böyle e, birilerinin yedeğinde o iktidarını sürdürüyor. Tamam. E, bence iş dönüp dolaşıp geliyor. E, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin e, BK meselesi olarak gördüğü ve Türkiye'nin e, bu konuda büyük bedeller de dedi. Kuzey Rada buna dahil edecek söylüyorum. PKK ya da işte Türevleri'nin e, e, oluşturacağı bir devletlik modelinin e, karşısında duruyor olması. Türkiye bu bağlamda e, PKK'nın Suriye e, koluyla e, yapacağı mücadelede en azından Esad'ın rezervini ortadan kaldırmak için bu görüşmeleri yapacak diye düşünüyorum. Önce bunu söylemek istiyorum. İkinci husus e, İdlib özelinde bir şey var. İdlib. İdlib dediğimiz bölge e, Suriye'nin işte ben Türkiye sınırında e, bir e, şehirken şimdi kocaman 5 milyona yakın nüfusu barındıran ve bu 5 milyon nüfusun içerisinde e, Suriyelilerin dışında vatansızların olduğu. Yani işte efendim Suriye sahasında bir cihat var, bir savaş var, küfara karşı deyip ya da başka meselelerden e, oraya doldurulan işte Fransız vatandaşlarının, e, Çin, Çinlilerin, Çin vatandaşlarının, Rusya vatandaşlarının ağırlıklı olduğu bir, bir, bir, bir vatansızlar var. Bunlar ne? E, yani, ki öyle, öyle ki İdlib için küçük Afganistan'a döndü değerlendirmesini yapmasına sebep oldu. Biraz bunu da Şimdi... E, Oradaki sivil halkın içerisine girmiş bu yapıların e, tasfiyesi olmadı ve tasfiye edilmesi gerekiyor. E, böyle olunca e, burada da sadece sizin orada kontrol sağlamanız yeterli olmuyor. Ör, örnek olsun söylüyorum. En son bizim e, bayrak hadisesinde yani Suriye'ndeki bayrağımızın indirilmesi, işte efendim, tahrip edilmesi meselesinde e, İdlib'den gelen e, HTŞ e, üyelerinin olduğuna e, dair bilgiler de var. Şimdi e, son bir şey daha, e, Türkiye 2016'dan itibaren e, Astana süreciyle beraber Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda e, İran'la ve Rusya'yla bir mekanizma çalıştı. Bu mekanizmanın e, devamını telinde bir şey ki Esad'la görüşme. Şimdi Esad'la görüşme, evet Esad bize ne diyecek? Ya hadi Suriyelileri gönderin, işte Türkiye'deki Suriyelileri gelecekler rahat rahat memleketlerine yerleşsinler mi diyecek? Yani bu çok ileri bir görüş. İki, terörle mücadele konusunda ben sizinle beraber ki bunu da demiştim beraber operasyon yap- yapmamız gerekiyor diye. En azından Suriye e, e, güçlerinin e, terörle mücadele yaptığı ya- yapıyor gibi gör- görünmesi bile yeterli bizim için. Ortak operasyon zemininin oluşturulması. Şimdi toprak bütünlüğü bir, terörle mücadele iki. Zaten Esad'ın e, açıklamasına bakın. Yani Rusya'da temastan sonra Suriye temsilcisi Rus, Rusya'nın Lavrenti. Suriye temsilcisinin evet e, cümlelerinden sonra Esad'ın kurduğu cümle Türkiye ile e, terörle mücadele ve toprak bütünlüğü Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda görüşebiliriz. Demek ki bu iki tez bizim, bizim tezimizdi bizim tezimizdi bu iki tez e, Esad tarafından kabul görüyor. Bundan sonrası Esad'ın işte efendim iradesi Oluşacak mı? Mecali yeter mi? İşte efendim ordusu buna müsait mi? Ee, sorusu sorulabilir. Fakat bunun ötesi var. Bunu da söyleyeyim. Ee, biz biliyoruz. E, işte istihbarat görüşüyordu. Milli Savunma Bakanları görüştü. Dışişleri Bakanları görüştü. Liderler görüşemedi. Araya işte İran faktörü, Rusya faktörü girmişti. Fakat o dönemde bir şey oldu. Ee, ben çok net hatırlıyorum. Ee, biz e, 
Suriye rejimine e, PKK PYD senin petrolünü de çalıyor. Senin topraklarını da işgal etti. E, senin e, ek- ekonomik varlıklarını da gasp etti. E, ya sen defe bu bize de tehdit ya ya beraber yapalım ya da bize biz yapalım diye bir teklifte bulundu. Sonrasında biz ilk kez e, PKK'nın kontrolündeki e, petrol sahalarını ve rafinerileri vurduk. Çok bir, bir hava evet. operasyonu yaptık ve vurduk. Şimdi bu e, iki ülke arasındaki bir e, zımni anlaşmanın da göstergesidir. Yani Suriye rejimiyle Türkiye'nin de gö- anlaştığının bir göstergesidir. Şimdi bunun alenileşme süreci yaşandı. Ha şimdi büyük anlamlar yüklemek gerekiyor mu? Ben şöyle bir anlam, büyük anlam yüklüyorum. Ee, hiç e, irtibatın kalmadı. Suriye'de bir devletin kalmayacağı yönündeki e, ön kabullerle herkes Suriye'den ne kapabilir e, meselesini e, tartıştığı ortamda Suriye'nin toprak bütünlüğü e, ama Türkiye'nin tezi söylüyorum. Tamam rejim duruyor ama muhalifler de Suriye'nin içerisinde, Suriye'de siyasette var olacak şekilde bir zemin bulunursa bu bence çok büyük bir kazanım olur. Ama uzun bir süreç, zor bir süreç. Çünkü paydaşlar farklılaşıyor. Mesela Abdülkadir Selvi diyor ya, Şangay, Aslan'da Şangay işbirliği toplantısında acaba bir temas olur mu diye beklerken olmadı. Uzun sürede olmayacak. Neden? Çünkü Rusya'yla yani Sayın Cumhurbaşkanı ve Putin'in görüşmesine atıf yapmak istiyorum. Rusya ile geliştirecek inisiyatif ve İran'daki Cumhurbaşkanı seçimi sonrasına da e, meseleye oradaki nasıl bir e, hangi kim gelecek de oradaki yapın ne diyecek meselesine biraz daha endeksli. Biraz bir de Kasım seçimleri tabii ki Amerikan'ın tutumu burada önemli. Ama ben terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu ve kazanımın asıl kazanımın bunun ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Aslan'da da söyledi o, burada da söyledi o. <gülüyor> e, PKK, PYD'nin oluşturmak istediği terör koridoru ya da terör devleti o tanım kullanılıyor. Ya da işte efendim Rojava devriminin akamete uğratılması meselesi yani açıkçası. Teşekkür ediyorum. Bir, bir önerisi vardı Özgür Özel'in. Bunu da konuşalım mı? E, diyor ki yani bu sığınmacı sayısı işte 13 milyon var ama 13 milyon değil o rakamlar nereden geliyor bilmiyorum dediniz. E, madem böyle biz kapalı bir nüfus sayımı yapalım diyor. Bu CHP'nin e, önerisi olarak gündeme gelmiş. E, deniyor ki çıkılmasın kimse evden o gün. Herkesin evine gitsin nüfus memuru ve evlerimizde bu nasıl olur bilmiyorum. Yani biz biz sabah konuştuk Seval'le acaba böyle bu çağda bu olabilir mi diye. Olabilir mi ki Osman Sert? Nasıl yapacaksınız bunu yaparsanız? Böyle ben bir çok olabileceği kanaatinde değilim. Bir önceki Hı. çerçeveyle ilgili üç cümle söyleyeceğim. Tamam buyurun. Ee, sevgili Hasan'ın dediği gibi Beşer Esat'ın o yaptığı açıklamalar toprak bütünlüğü ve terörle mücadele meselesi, meselesi konuşabiliriz diyor. Beşer Esat'ın toprak bütünlüğü ve terörle mücadele eden ne anladığı önemli. Toprak bütünlüğünden anladığı şey Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerden geri çekilmesi. Terörle hmm. mücadele eden anladığı da Suriye'ye karşı mücadele eden Özgür Suriye ordusu dahil olmak üzere ve Türkiye'nin desteklediği Suriyeliler, onun gözünde teröristler. Dolayısıyla toprak bütünlüğü ve terörle mücadelenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir, ikincisi de bugün Irak'ta merkezde güçlü bir hükümet var. Erbil'de kendi bölgesinde hakimiyetini kurabilmiş bir Kürdistan bölgesel yönetimi var. Üstelik Erbil yönetimi PKK ile doğrudan kavgalı. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta operasyonları var. Kuzey Irak'ta etkili olan Amerika Birleşik Devletleri en azından hukuken PKK'yı terör örgütü olarak görüyor. Buna rağmen Irak'ta PKK ile mücadelede istediğimiz sonucu görmüyoruz. Suriye'de Şam'da zayıf bir e, Suriye yönetimi var. E, PKK'dan Irak'taki PKK'dan çok daha bölgede hakim bir PYD söz konusu Suriye'nin çok önemli bir bölgesinde. Ve o bölgenin hı hı. hava sahasında ana kontrol PKK'yı terör örgütü olarak bile görmeyen Rusya. Dolayısıyla Suriye'de PKK'ya karşı alınabilecek çözüm e, konusunda çok dikkatli ve temkinli olmak lazım. Kolay iş değil Türkiye'nin Suriye'de varmaya çalıştığı şey. Bu parantezi kapatayım. Ya Suriye başlı çağda, başına kolay bir dosya değil, değil yani. O... Zaten değil tabii tabii. Bir de şu var Türkiye Suriye'de kaybetti Allah aşkına kim kazandı Suriye'de? Yani hani milyarlarca dolarını gömen Rusya mı kazandı? 
onlarca yüzlerce generali öldürülen İran mı kazandı? Bölgesinin üçte ikisini kontrol edemeyen Beşar Esad mı kazandı? Kim kazandı anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla Suriye'de Türkiye kaybetti diye cümleye başlamak bence son derece kolaycılık ve Türkiye'de iç siyasette tüketim malzemesi olarak kullanılabilecek olan bir cümle. Ee, evet, nüfus Bey, sayımına Hasan gelince da. açıkçası ben... Ne, ne dediniz Hasan efendim? Bey duyamadım. PKK kazandı, Amerika kazandı ama. Şu anda. Kazandı mı PKK ve Amerika? E tabii şu anda şu anda eğer illa birisi kazandı diyorsanız PYD PKK'nın orada ciddi bir ağırlığı var. Onun da çözüm süreci üzerinden bize çok ciddi bir e, maliyeti oldu. E, dediğim gibi çok derin ve geniş bir şey. Türkiye'nin de birçok hatası var. E, bu sürecin bu noktaya gelmesinde ama böyle bütün fotoğrafı alıp da Ankara'ya ciro etmenin de ahlaki bir yönünün olmadığını düşünüyorum. E bir de yani bu dosya da kapanmış Türkiye'de. bir dosya olmadığı için de kimin kazandığı ile ilgili yapılan tabii. her yorum çok hızlı bir e, Ön yoruma giriyor çünkü bir türlü Suriye dosyasını dünya kapatamıyor. Yani ben açıkçası e, demokratik bir ülkede e, Suriyeli sayısını tespit edebilmek için ki ben hani e, burada en ana mesele devlete olan güvensizlik bunun altını çizelim. Nereden bahsediyorum? Yani rakamlar konusunda, istatistikler konusunda e, bugüne kadar mesela seçim de dahil olmak üzere ister iktidarda olun ister muhalefette olun. Toplumun yatay olarak kesen, herkesin güvendiği bir devlet algısı vardı. Bundan neyi kastedebiliriz? TRT bir haber veriyorsa bu doğrudur algısı vardı. Bugün böyle bir algı yok. TÜİK enflasyon rakamı açıklıyorsa bu doğrudur algısı vardı. Herkes buna göre hesabını yapardı. Artık böyle bir algı yok. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı seçimlerle alakalı güvenlik önlemi alıyorsa alıyordur ve kimsenin tarafını tutmuyordur algısı vardı. Bugün bu algı yok. Bunların gerçekteki karşılıkları ayrı bir mesele. Ama bugün Türkiye'de toplumun genel olarak devletin sağladığı rakamlara dair güvenini kaybetmiş olması ayrı bir mesele. Ve çok derin bir şekilde bunun özellikle de AK Parti iktidarının kendisine bu soruyu sorması gerekiyor. Birincisi bu. Ben bütün rakamların manipüle edildiği, yalan söylenildiği, yanlış söylenildiği, ni kastetmiyorum bununla alakalı. Fakat bir algı olarak güveniyor musunuz dediğimizde biz en son TÜİK, Kurumlara güven araştırmasında TÜİK en sonlarda çıktı. En sonunda çıkmadığı o başka bir başlık. En sonunda çıkan basın ve onun öncesinde de Diyanet İşleri Başkanlığı. Dolayısıyla devlete, devletin sağladığı datalara, verilere bir güvensizlik söz konusu. Dünden bu, beri, tü, işte 3, 3 Temmuz'dan beri TÜİK verileri konuşuluyor mesela. Bakıyorsunuz enflasyon verisi evet, geliyor, evet. sosyal medyada en çok konuşulan başlığa dönüşüyor. Dolayısıyla da Suriyeli meselesinde de göç idaresinin açıkladığı rakamlara, rakamlar doğru da olsa 2017'den beri ki daha öncesi de var da oradan sonrasını biraz daha dikkate alıyoruz. Güvenmemesini toplumun e, anlayışla karşılamak lazım. Buna şaşırmamak gerekiyor. Bu, bu anlaşılabilir bir şey. Niye insanlar güvenmiyor? Sadece buna güvenmiyor ki birçok konuda bir güven eksikliği var. Devletin adil, şeffaf, herkese tarafsız olduğuna dair. Bunun sebepleri ayrıca tartışılması gerekiyor. Merkez Bankası'nın rezervlerini biz biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sonra öğrendi Merkez Bankası rezervlerinin sıfıra düştüğünü. Böyle bir artık şeffaflığın ortadan kaybolduğu bir dönemde bu konuda bir şeffaflık talebinde bulunulması doğru. Fakat bugün Türkiye'de kaç tane Suriyeli var diye tırnak içerisinde neredeyse yabancı avına çıkmak, bunu herkes evine kapatmak ve bunun üzerinden bir sayıya ulaşmayı ben e, gerek insan hakları açısından, gerek demokratik değerler açısından, gerek de pratik faydası açısından çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Bir de nasıl Bugün yapacaksınız? Yani öyle yani önceden evet herkes evinde oturuyordu, geliniyordu, nüfus sayılıyordu da şimdi böyle bir riske karşı ya böyle bir, biz bunu öğrenelim dediğinizde nüfus sayımına başladığınızda sabah biz Seval'le konuşurken dedik nasıl olacak ki arka odada odalar mı gezilecek ki kaç kişi var odada birimi var nasıl, nasıl olacak yani? Ya ben şöyle söyleyeyim bugün Türkiye'de e, nüfus idaresi o anlamda gayet de önemli bir bilgisayar altyapısına da Türkiye sağlam sağ, sağ, sağ, ulaşmış vaziyette. E, çok rahatlıkla Türkiye'de kim nerede oturuyor yani defalarca seçim yaptık doğru mu? Her seçimde sizin evinize e, seçmen kağıdı geldi. geldi. Bu seçmen kağıtları askılara çıktı. Yani siz kendinizi değilse komşunuzu biliyorsunuz. O evde kaç kişinin oturduğunu biliyorsunuz. Hem bilgisayar tabanlı olarak hem de toplumsal olarak nerede kaç kişinin olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda bilebilecek durumda. Hani bunun için herkesi eve kapatmanıza gerek yok. Bunun neredeyse son işte kaç yıldır kaç defa seçim yaptık. Seçimler üzerinden defalarca biz bunun pratiğini yaşadık ve burada bir aksama da olmadı. Bazı istisnalar oldu. Belli bir adrese çok fazla kişinin kaydedilmesi vesaire. İstatistik biliminde yüzde üç bir, hatta yüzde birlik birin altında bir hata payı da her zaman vardır. Bu tür yanlışlar da olabilir. Fakat ben burada meselenin Türkiye'deki Suriyeli sayısının gerçekten ne olduğu kanaatinde değilim. 
E, hiçbir şekilde e, işte, özellikle de Suriyeli karşıtı kimi zaman da ırkçılığa varan tepkilerle bunu ortaya koyanların söylediği rakamlar söz konusu değil. Bu olduğunu da görürsünüz. Şeyin verdiği rakamlara göre bugün Suriye İstanbul'dakilerin sayısı 500 bin. Antep'tekilerin sayısı 400 bin. Bu verilen rakamlara göre bugün Suriye'de 1,5-2 milyon Suriyeli olması İstanbul'da. İstanbul'da. 1,5-2 milyon Suriyeli olması gerekiyor. Görüyor, görüyor musunuz böyle bir rakam? Yok. Dolayısıyla bu bir siyasal istismar aracına gelmiş vaziyette. Ben endişelerin gayet makul olduğunu düşünüyorum ama bu çağda bu teknolojik imkanlarla bir taraftan emniyetle istis- şey iftihar ediliyor, polisin operasyonlarıyla ipta- e- e- iftihar ediliyor. Bu eğer arzu edildiğinde e- bunun e- %3-5 sapmayla olabilir ama ana fotoğrafı değiştirecek bir yanılmanın olduğu kanaatinde hiçbir şekilde değilim. Şimdi Ve dediniz İstanbul 1,5-2 milyon. En son İsta- çok özür dilerim Osman Bey. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu demiş ki 2,5 milyona yakın mülteci var e- İstanbul'da diye açıklama yapmış. Valla bunun, bunun teyidi gerekiyor. Yani göç idaresinin söylediği rakam 500 bin. Ya ben de yıllarca İstanbul'da yaşadım. 2,5 milyon e, Suriyeli demek. 16 milyon Suriyeli, 16 milyon İstanbullu cümlesini Sayın Ekrem İmamoğlu sürekli söylüyor. Neredeyse İstanbul'da her 5 kişiden birinin Suriyeli olması anlamına geliyor. Yani İstanbul'da belli bölgelerde ciddi yoğunlaşmalar var. Bu doğru belli semtlerde. Ama belli semtlerde de neredeyse hiç yok. Ya da çok az. Yani İstanbul'da her 5 kişinin, her 6 kişiden birinin Suriyeli olduğu gerçeği bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası. Mesele burada rakam değil. Mesele burada kaç tane Suriyeli olduğu değil. Mesele Türkiye'nin önünde bir Suriyelilere dair bir göçmen politikasının, entegrasyon politikasının, bir ne yapacağının ifade edileceği bir politikanın olmaması burada sorun. Bu politika olmadığı sürece de rakamlar üzerinden kişiler Suriyeliler sorunu üzerinden bir siyasi istismar sürecine gidiyor. Ben de bunun yanlış olduğu kanaatindeyim. Bir politika yok dediniz ya. Nedir o zaman politika? Bu gelinen noktada. Mesela Kayseri'de yaşanan olayları bir çocuğumuzun istismarıyla başlayan sonra Suriyelilerin evlerinin yakıldığı araçlarının yakıldığı yerlere varan olaylar gördük. Bunun akabinde hemen sınırın... Ötesinde Suriye'nin kuzeyinde yansımaları oldu. Bu bir provokasyondu temel sebebi Esad'la o görüşme açıklamasıydı da dendi. Ama neticede toplumda özellikle işte belirli yerlerde Kilis'te görüyoruz, Hatay'da görüyoruz zaman zaman. Geçtiğimiz yıllarda Ankara'da da gördük. Bu bir politikasızlık hali varsa nedir çözüm bu 13 yıldan sonra bu Suriye meselesinde? Ne yapılabilir artık? Bir kere... Şöyle söyleyeyim, çok çok zor bir konu bir kere onu söyleyeyim. Bunun bir sihirli formülü yok. Şu anda bu problemi bizim bu kadar yakıcı hissetmemizin ana sebeplerinden bir tanesi ekonomik kriz. Toplumda sadece Suriyeliler değil, gelir adaletinin bozulması sebebiyle çok büyük bir kitlenin e, kendince hayat standartları ve gelecek umutsuzluğu üzerinden biriktirdiği bir umutsuzluğun, nefretin, korkunun, öfkenin e, patlamaya hazır bir bomba olarak orada duruyor olması. Ve Suriyeliler bunun yönelebileceği ilk adres. Suriyelilerde bir travmanın, bir savaşın e, mağduru. Fakat Türkiye'de hani o tepkiyi gösterenler de Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik krizin ve fakirleşmenin mağduru. Bu problem ortada dururken bu çözülmeden tek başına Suriyeli meselesini, göçmen meselesini alakart bir şekilde çözme şansınız var mı? Yok. Ekonomiyle yani değerlendirmeliyiz hakiki... diyorsunuz o halde. Tabii tabii yani ben ekonomik kriz ilk ayak sesleri geldiğinde hani bunu yazdığımda konuştuğumda bu ayak sesleri bu mesele Suriyelilere gelip dayanır. Çünkü Türkiye'de 2017'de de aynı sayıda Suriyeli vardı. Daha fazla olduğu dönemlerde oldu. Fakat Türkiye bunu çok büyük problem etmedi. Neden? Çünkü ekonominiz işliyor. Bilekiz gelen Suriyelileri kimi zaman sigortası çalıştırarak bunlar üzerinden bir ekonomik büyüme de sağlıyorsunuz. Akademik çalışmalarda Suriyelilerin ekonomik yük olmaktan ziyade önemli katkılarda bulunduklarını söylüyorlar ülkeye. Bu bir vaka iken ekonomik kriz beraberinde bu ıı, öfkenin, korkunun, umutsuzluğun yöneleceği adresler aramaya başlıyor. Eğitim sisteminiz ciddi bir performans gösteremiyorsa, üniversiteden mezunlar iş bulamaz hale geldilerse bu öfke, bu korku bir yere yönelecek ve Suriyeliler burada en korumasız, en kırılgan, kendisiyle ilgili konuşmaya bile korkan kitleyi oluşturuyor. Dolayısıyla bu ana problemin bir yansıması. Birincisi bu. Bunu çözmeden tek Ama başına mesela bu tek olaylar başına göçmen sorununu çözemezsiniz. Kadınlar yapılan röportaj iki çocuğu tuvaletin önünde uyuyor. Ee, böyle görüntüler ortaya çıktı falan. Onların da yani... ya bu, bu, bu, bu çok bir kere insani olarak da çok problem. Bakın Solingen faciasından sonra evet. 
Almanya'daki Türkler uzun süre gece başıma bir şey gelir mi diye aynen o çocukların tuvaletin önünde uyuması gibi doldurulmuş su bidonlarıyla yatardı Türkler Almanya'da. Evimiz yatar yanarsa gece yanımızda dolu su bidonu olsun diye. Bugün Suriyelilerin yanında yangın tüpleriyle yatmalarını gerek getirecek bir hadiseye evrildiysek ve her cümleye başladığımızda da işte işte Anadolu irfanından vesaire bahsediyor. Burada çok ciddi bir problem var demektir. Bunu göz önüne almamız lazım. Peki sorun çözüm ne? Bir kere gerçekçi olmayan söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Yani 3 milyon Suriyeli'yi Suriye'ye göndereceğiz gerçekçi bir şey değil. Dünya tarihinde de böyle bir şey yok. Yani Ümit Özdağ'ın söyleminin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikalarını ve yöneticilerinin psikolojisinin belirlemesi sahici ve sağlıklı değil. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkı teslim etmek lazım. Bugüne kadar göçmen politikasındaki problemlere rağmen Suriyelileri bize sığınanları geri göndermeyeceğiz diyerek ahlaki olarak doğru bir yerde duruyor. Ahlaki olarak durulan doğru yerin politikalarla ve geniş bir toplum te- zemini tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Şimdi sizin ülkenize 2011 yılından beri gelmiş olan Suriyeliler var ve siz hiçbir gelecek projeksiyonu vermiyorsunuz bir insanlara. Bir taraftan sigortası işçi olarak çalıştırılıyorlar ama çalışma izinleri yok. Oturum izni vermiyorsunuz. Misafir tam olarak uluslararası hukukta da neye karşılık geldiği bilinmeyen tanımlarla onları ülkenizde bulunduruyorsunuz. Bu havada asılı kalma durumu Suriyeliler için de doğru değil, Türkiye için de doğru değil, Türkiye ekonomisi için de doğru değil, uzun vadede yaşanacak olan entegrasyon meselesi için de doğru değil. Bir taraftan LGS sınavından, işte üniversite, şey, lise birincilerine kadar gelen Suriye, Türkiye'de doğan Suriyelilerden birinci olanlar var. Yani sizin dilinizi konuşarak, sizin dilinizde eğitim alarak başarılı olan insanlar var. Bir taraftan da siz bunları bu ülkede önümüzdeki dönemde ne olacaklarına dair bir vizyon vermiyorsunuz. Fakat birkaç yüz bin dolar verenlere de vatandaşlık hakkı veriyorsunuz. Bu e, makasın kapatılması gerekiyor. Burada sağlıklı bir e, yol haritası belirlenmesi gerekiyor. Bir, Suriye yönetimiyle gerekiyorsa görüşülerek ve orada bir istikrar sağlanarak dönebilecek olanların dönmesinin sağlanması gerekiyor. Türkiye'de kalanların da bu toplumda nasıl entegre olacaklarının yol haritalarının belirlenmesi gerekiyor. Bizim bundan hoşlanmıyor olmamız, insanların buraya niye geldiğini sorguluyor olmamız bu vakayı ortadan kaldırmıyor. 10 sene 20 sene boyunca Suriyelilere vatandaşlık yolunun da içinde olacağı bir entegrasyon yol haritası vermediğinizde bu insanlar gitmeyecekler. Bilekiz bu kangren burada büyümeye devam edecek. Siz o yüzden ki, gidecekler ki, 3 milyon Suriyeli göndereceğiz demek gerçekçi bir söylem değil. Bu saatten sonra e, Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümüş, Türkiye'de sınava girmiş çocukları, Türkiye'de bir yaşam kurmuşlar var. Entegrasyondur çözüm. Mi diyorsunuz? Buraya gelecek bu mesele. Bakın bu, bu mesele buraya gelecek. Yani bu hoşumuza gitsin gitmesin. Bu mesele Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmının gerekli şartları sağlayanların Türk toplumuna, Türkiye toplumuna entegrasyonu noktasına gelecek. Bunun bir kaçarı yok. Yani bir tarafta Avrupa'da e, belediye başkanı olan, başbakanı olan, efendime söyleyeyim her üst düzeye gelen Türklerle iftihar edip Suriyelilerin oradan gelen ve burada doğan e, bir dönem Suriye vatandaşlarının Türkiye'de benzer e, siyasi görevler almayacaklarını ya da bu toplumun entegre bir parçası olmayacaklarını düşünmek bu, bu bu kere tutarlı bir şey değil. Ahlaki olarak da tutarlı bir şey değil. Zor bir mesele. Tekrar ediyorum en başta memleketteki bu ekonomik kriz insanların Suriyeliler olmasa da kendilerini umutsuz hissettikleri ve geleceğini göremedikleri bugün yani şarkılara bakın bundan 20 sene öncenin şarkılarındaki dile bakın bugünkü özellikle de bu pop arabesk dediğimiz parçaların içindeki geçen tınılara bakın o bile toplumun duygu durumunun nerede olduğunu bize çok net bir şekilde ifade ediyor. Bunun yansımasıyla beraber biz Suriyeli sorununu, mülteci sorununu birlikte okuyoruz. Ve şunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Bugün iş adamlarıyla görüştüğünüzde bunu tekstil sektöründe, turizm sektöründe görüştüğünüzde Üniversite mezunları birçok iş kolunda çalışmak istemedikleri için bugün bu kurumlar ilgili bakanlıklara, ilgili kurumlara bize yabancı işçi gerekiyor yazıları yazıyorlar. Aksi takdirde biz bu süreci sürdüremeyeceğiz yazıları yazıyorlar. Bir de burada bu kadar çok ciddi bir kayıt bir konunun, dışı var orada. Onun, onun e, kayıt dışı ve çocuk işçi. Kayıt dışının da kayıt için alınması lazım. Yani milyonlarca çocuk. Suriyeli burada çalışıyor ve SGK'sız çalışıyor. Siz bunu kayıt içi yaptığınız takdirde... Ee, bundan getirecek bir vergi geliri de var. Kayıt altına da alacaksınız. Bundan da büyük bir kaybınız var. Dolayısıyla zor. Fakat e, CHP bir sığınmacılar e, galiba konf- şey, e, toplantısı organize edecek. Öyle Bu, bunu iktidarın da yapması gerekiyor. Konferans. Bakın Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışmak yetmez. 
yani göç idaresiyle, İçişleri Bakanlığı ile, sivil toplum kuruluşları ile, göçmen temsilcileri ile birlikte arama konferansları yapılması lazım. Bu konunun çözüm süreçlerinin toplumsallaştırılması, kitleselleştirilmesi lazım. Bunun meşruiyet zemininin kurgulanması lazım. Yoksa aksi takdirde bu memleketin tarihinde ne yazık ki çok acı hadiseler var. Daha yeni Madımağı andık, ondan sonra Başbağlar Katliamı'nın e, yıl dönümündeyiz. Bu acılar hiçbir sorunu çözmüyor beraberinde. Arkasından ağıt yaz, yakmanın ne Suriyelilere, ne Türkiyelilere, ne bu burada tepki dile getirenlere, ne gitmek isteyenlere, ne kalmak isteyenlere. Hiç kimseye faydası yok. Bununla ilgili sağduyulu bir yol haritasının çok acele bir şekilde yola çıkarılması lazım. Bir avantaj seçimin 4 sene sonra yapılacak olması. Ee, bu bile aslında bütün partilerin yan yana gelip bu konuda bir çözüm üretebileceklerini de birlikte söylüyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi çok kusura bakmayın. Biraz çok e, yakıcı bir konu olduğu e, yakıcı için ve e, Hasan de Bey'in bu... de e, söz hakkından o... bayağı e, çalmış oldum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. E... Şimdi siz mesela entegrasyon dediniz. O kadar cız kelimeye dönüştü ki bu. Yani bunu söylediğinizde bile e, bambaşka e, değerlendirilebiliyor da. Ama burada çözüm Osman Bey'in dediği gibi bir şekilde entegrasyon mudur? Öyleyse şayet 13 yıldır neden bunları görmedik? Yoksa... Ee, geri dönüşlerin siz halen daha bunca yıldan sonra mümkün olduğunu düşünüyor musunuz Hasan Bey? Ya, o zaman şöyle söyleyeyim. Ee, e, geri dönüş, dönüşler olmayacak ama en azından Suriyeli kılığında bizim bölgeye gitmemiz lazım diye e, e, şeyler söylemiştim. Ben cümleler kurmuştum. Niye söylüyorum Nasıl bunu? Nasıl anlamadım pardon. Yani, şimdi geri dönüşler Osman Sert e, e, şunu söylüyor. Diyor ki Dünyanın hiçbir tarafında gidenlerin tamamının döndüğü gerçeği yok. Doğru. Bu evet. Ben bu de... BM Mülteciler ben, Yüksek Komiserliği'nin ben, genel veri ve kanısı. Bir tek Afrika'da evet. olmuş. O da çok evet. kısa süre içerisinde de, dönüş evet, sağlanabildiği için. Yani. Bizde de oldu. O e, Birinci Körfez Savaşı'nda 500 bin e, Kuzey Irak'tan gelen Türklerimiz vardı. Peşmerge. Onlar önemli bir kısmı geri döndü. Çünkü e, kısa dönemliydi. Şimdi tamam bu öyle ama Suriye Suriye'ye dönecekler dön, dönmeyeceğine göre Suriyeliler döneceğine göre o bölgenin boşaltılmasında da bayağı emeğimiz olduğuna göre o bölgenin tekrar bir şekilde doldurulması gerekiyor ki o boşluk o boşluğu başkaları doldurmasın. Onun için diyorum Suriyeli kılığında bizim gitmemiz lazım. Bu benim önerim. Şimdi bu hani vulgarize yapmak için anlattım. Biraz böyle dikkat çekmek için. Şimdi şuradan başlayalım. Önce şu ee, i̇lk başta hani kapalı e, sayımla ilgili iki cümle söyleyeyim. Hı hı. Siz biraz önce e, Abdurrahman Bey ile bir yayın yaptınız e, ve son bölümde de işte TÜİK verileri, e, ENAK verileri, işte efendim, Türk İş'in e, son açıkladığı enflasyon rakamlarının farklı farklı olduğunu ve işte hangisine inanacağımızı şaşırdık diye de bir cümle kurdunuz. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Osman Sert önemli bir noktaya değindi. Oru hatırlamakta fayda var. E, Güvensizlik ortamı. Ama bu güvensizlik ortamının bir, bir e, katkım olsun diye söylüyorum. E, sadece hükümet e, ya da efendim devlet yapmadı güvensizlik ortamını. Yani rakamlara güvenme meselesini ya da efendim kurumlara güvenme ve güvenmeme meselesini. Buraya not aldım. Sayın Kılıçdaroğlu çok uzun bir süre bayağı bir emek vererek bizim kurumlarımızı ifsad etti. Siyaseti ifsad etmişti, kurumlar da ifsad etti. Bu güvensizlik meselesine yani TÜİ'nin geldi başına gelen Başanla gelenleri e, ve TÜİ'nin şu anda verilerinin e, ne güvenilmemesinin sebeplerinden biri e, diyelim Osman Sert işaret ettiği gibi devletteki o işte efendim ikircik bir tutum veya hükümetteki ikircik tutum olabilir ama bana göre buna mutlaka ve mutlaka kurumları ifsad etmek için özel bir proje özel bir programla çalışan e, e, CHP'nin bir önceki genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu da eklemek lazım. Buna bir cümle daha eklemek lazım. E, tutup, tutup Osman Sert dedi ki demokratik bir ülkede böyle bir ortamda ben bunu mümkün görmüyorum. Niye? Kapalı bir e, şey, sayımı. Evet. Peki neden bu öneriyi getiriyor sorusunu da ortaya atıyorum ben. Sayın e, Sizce e, neden? Bu, bu devamını sağlamak için. Yani güvensizlik ortamının devamı için söylenmiş olabilir. Çünkü e, Sayın Özel'in de bunun olmayacağı veya olmaması gerektiği konusunda özgörüsünün o, Olma ihtimali daha yüksek olmuş diyor. Şimdi burayı kapattım. Şimdi bakın e, bu da dipnot olsun. E, efendim 13 milyon sığınmacı var. İstanbul'da 2,5 milyon sığınmacı var. 2,5 milyonu nasıl buldunuz diye soruluyor Sayın e, Ekrem Bey'e. Ekrem Bey dedi ki 
su tüketimine baktık. Biliyorsunuz Ekrem Bey aynı zamanda e, 2020'de başlayan o pandemi sürecinde de ölümleri saklıyorlar. E, mezarlıklardaki açtığımız mezar sayısından e, bir, bir size söylüyor daha fazla ölümler var diye e, Avrupa havasında konuşmuştu. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi dolayısıyla böyle kurumlarımız ifsad ettik hep beraber. Hep beraber. Et, ettik ve şimdi kimse kimseye itibar etmiyor. Kurumlarımıza inanamıyoruz. Şimdi onun için de birisi sallıyor. Ben biraz da kabaca konuşacağım. Çok özür dilerim. 13 milyon sığ- sığınmacı var. 16 milyon sığınmacı çıktı bir ara. Ya şimdi e, o zaman hani Şöyle bir algı oluştu. Yol geçen hanı burası. İşte efendim sadece sınırlarımız delik değişik. İşte efendim gelen geçti. Herkes burada. İstediği gibi gelip gidiyor. Ve istediği gibi at oynatıyor. Bakın ben bu sığınmacılarla ikisinde e, mahallemden dayak yemiş bir adamım. Yani mahallesinde cüzdanlı muamelesi gören bir adamım. Çok eleştiren yazıları yazdım. Ki, Neden mahallenizde öyle? Ya, ya ben çok eleştirdim. Yani get dolaşmaya falan karşı şimdi yazılar yazdım. Onu için söylüyorum. Ama... Ya, ya biraz, biraz da ne, ne desteklediğiniz için siz tepki yoruldunuz söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Merak etme, onlar bu kovalı. Yani, Peki. So, bak, yani şu var, şu var. Yani e, eleştirelim tamam. Bu problemin yakıcı bir problem olduğunu söyleyelim. Ama, ama şöyle bir şey: 16 milyon Suriyeli, 13 milyon Suriyeli, 6 milyon Suriyeli. Şimdi karıştırıyoruz ya. Yani hepsi birbirine girdi. Bakın, notlarım şimdi başlıyor. Bakın arkadaşlar, geçici koruma statüsünün verilmesinin sebebi var. Niye biz bunları mülteci olarak almadık Suriyeli'ni? Bunun çünkü mülteci olarak mülteci statüsünde aldığımız zaman bize bir sürü yükümlülükleri vardı BMN'sinde. Doğru mu? Ve biz hı hı. geçici koruma altında. Bunu Bosna Savaşı'nda da yapıldı. Bosna Savaşı'nda Boşnaklar e, e, e, diğer ülkelere gittikleri zaman e, geçici koruma altında aldı ve geri dönüşleri sağlansın diye. Geçici koruma statüsünün verilmesi sebebi bir gün dönme ihtimalleri. Şimdi bu uzadıkça geçici koruma altındaki statüyü kaldırmak gerekiyor mu? Evet kaldırılabilir. Bu tartışılıyor. Fakat biz bu geçici koruma statüsünü atlayıp hepsini mülteci e, olarak kodluyoruz. İBB Başkanı bunu yapıyor. Ve dedi, dedi sesi var ya kendisi söyledi. Diyor ki e, Avrupalılarla da konuşuyoruz, Batı'yla da, AB'yle de konuşuyoruz. Bu geçici koruma altındaki Suriyelilere mülteci statüsü verelim. Siz de bize para verin. Biz onların entegrasyonu sağlayalım dedi. İBB Başkanı bunu söyledi. Mülteci statüsü istedi. Mülteci statüsü isteyen e, Sayın Ek- Ekrem İmamoğlu. Şimdi burada bir başka mesele var. Avrupa Birliği'nin pozisyonu. Bunu belki e, topyekun batı olarak da bakabiliriz ama Avrupa Birliği'nin şöyle bir perspektif var. Diyor ki Avrupa Birliği. Ee, bize gelmesinler yani akın akın e, kontrol edilir, bize gelmesinler ilginçtir geri de dönmesinler Bakın, geri de dönmesinler peki ne olsun biz para verelim siz entegre edin entegrasyon olsun Bakın, bu Avrupa Birliği'nin yani komisyonların raporları var Avrupa Birliği sözcülerinin sözleri var peki bu entegrasyondan anladıkları ne ben şunu da kayıtlara geç- geçirmek istiyorum burada da yazdığım için söyleyeyim ee, Avrupa Birliği entegrasyonları demek ee, etnisite üretmek demek. Etnisite üretmek. Neyi kastederek söylüyorum? Adamların projelerinin ana mantığı e, mikro, mikro düzeyde etnisiteler oluşturmak üzere. Yani, yani Türkiye'de ben, böyle bir planları mı var? Bu yüzden mi bunu söylüyorlar? Şöyle. E, bize gelmesinler akın akın. Zaten akılları çıkıyor. Yabancı düşmanlı adamların e, korkulur yası. Yabancı düşman hepsi. E, av, geri dönmesinler. Geri dönerlerse çünkü ee, Suriye'deki o e, e, boşaltılan alanlara giren, girenlerin e, orada kalma ihtimali ortadan kalkacak. Yani PYD, PKK özellikle söylüyorum yine. O, e, dö- geri dönmesinler, onlar riske girer. Sizin içerisinde kalsınlar ve hep problemli olarak kalsınlar. Yani onların entegrasyonlarını anladıklarını biliyor musunuz? Ee, burada rahmet analım. Mesut Yılmaz'ın e, AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer sözünün e, ne anlama geldiğini e, anlayanlar için söylemiş olayım. Şimdi entegrasyonları anladıkları adamların etnisiteler oluşturmak. Yani bakın biz kodlamaya başlasın. Suriyeliler. Yarın bir gün Suriyelilerin içerisinde başka etnik gruplar üzerinden etnisite oluşacak. Suriyeli Araplar, Suriyeli Türkmenler, Suriyeli Kürtler, Suriyeli işte efendim e, Keldaniler, Suriyeliler diye devam eden bir sürü etnik gruba ayıracak. Demografik da, yapının ente- bozulacağını hedefin bu olduğunu mu söylüyorsunuz? anladıkları adamların entegrasyonu anladıkları abinin e, sitelere ayırmak bizim içimizde. Şimdi geldik. Eleştirdiğim yerlerden birisi. 
Bu Suriyeli sığınmacılar konusunda biz hükümet olarak ve işte efendim e, e, uygulamacılar olarak yet dolaşmaya müsaade ettik, mi? ettik. Bu bizim sosyal dokumuzu, demografik yapımızı bozdu mu? Evet bozdu. Biraz önce Osman Ses küçücük değil mi? Küçücük. Evet İstanbul'da bazı yerlerde yığılmalar var. Bazı yerlerde bir tane bile Suriyeli yok diye işaret etti. Ben Fatih tutuyorum. Fatih'te bir get dolaşma oluştu mu? Kesinlikle oluştu. Ve bu get dolaşmayı çok bu hale gelmeden çok kolay önleyebileceklerken çok kolay müdahalelerle, çok kolay dokunuşlarla insanları rencide etmeden, insanları ötekileştirmeden küçük dokunuşlar yapılarak yapıl, yapılması gerekirken sonrasında An, e, Ankara Altındağ'da bir olay oldu. Ki ben Altındağ çocuğum, sitelerde Ankara çocuğum, İstanbul'a sonradan geldim. Yapıyı da bilirim ki yine dışarıdan bir müdahaledi. Ondan sonra tuttular önce e, Fatih'te ki burada belediye başkanının da hakkını teslim edin çok uğraştı. Ve, ve Esenyurt'ta seyretme yani e, iskana kapattılar. Zaten iskana kapattılar ama dolmuştu. Dolmuştu yani. Şimdi bakın o süreçten sonra 35 binde sonra 50 bin rakamı telaffuz edildi bir ara. E, kişiyi yani Suriyeli'yi e, Fatih'ten çıkarttılar. Nasıl çıkarttılar? Bu geçici koruma altındaki Suriyelilerin tamamı kayıt altında. Yani seçim yapmanıza gerek yok. Merak etmiş. Pardon. Sayım yapmanıza gerek yok. Hepsi kayıt altında. Biliniyor. Ama şöyle bir şey var. İstanbul'da değil kaydı. Gaziantep'te. Ama Çankırı İstanbul'da değil. yaşıyor. Çankırı'da. Çankırı'da. Diyor ki ya Çankırı'da hiç bulamadım. Ü- üç tane çocuğu var. Gelip İstanbul'da daha rahat iş bulacağını düşünüyor. Ve kaydı Çankırı'da olmasına rağmen geliyor İstanbul'a. İstanbul'da nerede rahat eder? Nerede rahat eder? Fatih'te rahat eder. Çünkü orada e, hala vicdanlı insanlar ve onları ötekileştirmezler. Ve geliyor Fatih'te bir şekilde yerleşiyor. Şimdi bunun e, iskanı yani kaydı Çankırı'da e, çalıştığı yer ve yaşadığı yer olarak İstanbul, Fatih. İşte bunları tespit ettiler ve dediler ki sen kayıtlı olduğun yere gideceksin. Böylece 35-36 bin de şimdi 50 bin rakamı planlatıyor. 50 bin tane e, Suriyeli Fatih'ten gitti. Ama bakın ne diyorum. E, kayıtlılar Kayıt dışı olanlar zaten yakalandığı zaman doğrudan e, toplama merkezine gönderiliyor ve deport ediliyor. Onu da söylemiş olayım. Fakat biz bu get dolaşmayı yaptık mı? Ya daha doğrusu get dolaşmanın oluşmasında e, oluşurken e, bir engelleme çabamız oldu mu? Olmadı. Ya bir Osmanlı iskan politikası vardır. Acayip. Hadi onu geçtik. Ya bakın e, darbeci Kenan Evren bile Kırgızları e, getirmişti. E, Van'ın Erciş'inin tepelerine koydu. Hepsi Kürtleşti. Onu da söyleyemem. Kürtçe konuşuyorlar şu anda. Ayrı bir şey. Ama yani bir İslam, İslam politikası diye bir şey vardır. E, i̇şte efendim bir yerde yoğunluk varsa o, o yoğunluğu bakın sadece Suriyeliler değil. Ya, Fatih'e getirip getirip e, 100 bin e, Çankırlı'yı koyarsanız Çankırlı getirse oluşur ve kimseyi yaklaştırmaz oraya. Bakın ben şunu da söylüyorum. Sana artık burada ekmek yok. Hepimiz hepimiz burada yerleştik, iş yeri kurduk. Sen bir Türk olarak burada senin müşterin kalmadı. Burayı bize devlet git diyen e, Suriyeli esnaf var. Ben Fatih tutuyorum. Onunla ikisini de tanıyorum. Terk edip giden de tanıyorum. Yani bırakıp satıp gideni de. Fatih de Suriyeli esnafı, Türk esnafa sana burada ekmek kalmadı. Git buradan diyor. Dedi bunu ya 2019'da yazdım ben bunu. 2019'da yazdım arkadaşlar. Yani şimdi yeni bir şeyden bahsetmiyorum. Yeni bir şeyden bahsetmiyorum ben. 2021'de yazdım, 2022'de yazdım ben bunu. Nedir peki çözüm? E, biliyor musunuz? E, esnaf lokantasına e, şu cümleyi yazmak zorunda kaldı kapısına. Türk lokantası yazmak zorunda kaldı. Türk lokantası. Şimdi bu Suriyelilerin başlı başına meselesi değil biliyor musunuz? Yani onların e, ürettiği ana problem değil. Bizim çözüm üretemediğimizden oldu. Onu da söylüyorum. Dolayısıyla bu get dolaşmaya karşı ve yoğunlaşmaya karşı biz bir şey yapmadık. Şimdi... Ee, bir takım halisiyle çıkınca aklımız başımıza geliyor. Tıpkı Altındağ'da olduğu gibi. Şimdi de Melih Gazi'de bir şey oluyor ve biz bunu konuşmaya başladık. Tekrar taş. Ama son cümlem olsun. Melih Gazi hmm. ve Suriye mesele kesinlikle kesinlikle organize bir işti ve bu e, büyük bir e, problem olarak karşımıza duruyor. Nedir o? Ya tamam bütün bu eleştirilerimize rağmen ya bu toplumdan bu toplumdan nasıl olur da bir ötekine düşmanlık e, çıkartılabilir? Ve e, kurgusal olarak yani bir e, taciz vakasından bahsediyoruz. Önlemek yerine kamerayla çekip, telefonuyla çekip 
bunu da Türk kızı diye paylaşıp bütün herkese harekete geçirip bütün bütün e, kriminal tipleri de arabalara bindirip götürüp Suriyelilerin evlerini, arabalarını yağmalatmak, yakıp yıkmak bu memlekete hiç yakışamış olmadı. Yani hiç. Bu, bu, bu şey. etnik kimliği de yoktur yani. Uyruğu kimliği ha, tabii, hiçbir tabii, şey yoktur. Bu, bu, bu yani şey Türk de, kızı, de, Suriye, burada, Türk burada çocuğu, işte, Suriye hiç işte, fark etmez. Ha, devletin bence hani istihbaratından güvenlik birimlerine asayişine kadar çok daha dikkatli olması gerekiyordu. Olmadılar. Bu nasıl olurlar? İnşallah e, dikkat edin. E, Esad'ın cümlesinin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi geldi. Cuma günü geçen hafta bugün hı hı. ve Ersin'de bu olaylar yaşandı. E, Suriye'deki olayı da hatırlayalım. Siz bizi Esad'a sattınız. Biz de SPKK'ya satacağız diyen cümleleri biz duyduk. Dolayısıyla orada bir organize iş var. Buralarda da devlet hani yani bu işlere bu kadar eğiliyorsa bu konuda çok ciddi tedbir alması gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Ece vaktimiz var mı? Reklam, reklam vaktimiz gelmiş. Peki bir hızlıca reklama gidelim. Bu saati kapatalım sonra devam edelim. Ve devam ediyoruz para gündeme. Ee, Osman Sert ve Hasan Öztürk'le konuşuyorduk. Biraz ekonomi ve ekonominin siyasete etkisini soracağım sizlere. Osman Bey böyle çok e, uzunca bir süredir ekonomi konusunda işte e, enflasyonla mücadelede bir kredi açıldı toplumda. Dolayısıyla toplum dezenflasyon sürecini izliyor gibi yorumlar yapıldı. Ama mesela son anketler, kamuoyu araştırmaları size acaba ne söylüyordur onu merak ediyorum. Geçtiğimiz günlerde biz enflasyon verisini gördük. Üzerinden az önce siz de bahsettiniz toplumdaki e, güvensizliğe dair bir algı olduğunu. Ama bir yandan mesela emeklilerin durumu ortada. Yüzde sıfır zam alacak olan 4 milyona yakın emekli var. Yüzde 20 bekleniyordu memur memur emeklisinin zam oranı. Yüzde 19,30 seviyelerinde kaldı. Dolayısıyla bu da toplumda ya bu ekonomik gidişat işte bizim halimiz malum bir oturuyorsunuz bir lahmacun 130 lira olmuş pek çok yerde ayran 60 lira. E ne yapacağız böyle diye insanlar soruyor dışarıya bile çıkamıyoruz. Markete pazara gitseniz limon 50 lira 60 lira 80 lirayı buluyor. Dolayısıyla bu geçim sorunu diyor ki CHP bir seçim erken seçimi getirir. Getirir mi? Ben hemen bir erken seçimin çok gündemde olduğu kanaatinde değilim. Ben hiçbir siyasi aktör açısından da erken seçimin şu anda anlamlı olduğunu düşünmüyorum. İktidar açısından anlamlı değil. Ekonomi krizin ortasındasınız. Daha yeni bir yerel seçim yaşanmış. Tarihinizde ilk kez ikinci parti konumuna gelmişsiniz. Oy almanız için gerekli olan kitlelerin ekonomik beklentilerini karşılamıyorsunuz. İşte asgari ücret zammı olabilir, emeklilerin zammı olabilir. Bu konuda adımlar atmıyorsunuz. Üstüne yeni vergi paketleriyle hem doğrudan vergileri arttırıyorsunuz, dolaylı vergileri de azaltmıyorsunuz. Bu herkesin bir şekilde ekonomik olarak sıkılması anlamına geliyor. Üstüne Sinan Ateş cinayetler davası olduğu gibi e, ittifakın içerisinde ciddi gerilimler yaşıyorsunuz. Bütün bunlar ortadayken üstelik de nihayetinde de 2023'te seçim olmuş ve sizin elinizde 4 yıl daha memleketi yönetecek meşru bir yetki var. Böyle bir ortamda iktidar neden bunu istesin? Bunu bir kenara koyalım. Muhalefet tamam. açısından e, Cumhuriyet Halk Partisi... 2024'te yeni bir seçim oldu. Mahalli idarelerde çok önemli bir başarı kazandı. Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldi ve daha önce muhalefetin Türkiye'de gündem belirleme gücü yoktu. Gündemi iktidar belirliyor, muhalefet o çerçevede kalıyordu. Fakat bu denge yeniden kurulmuş vaziyette. Artık muhalefetin söylemleri üzerinden e, tartışmalar gidiyor. İktidar kimi zaman muhalefete cevap veriyor? Bir mahalli idarelerde bir sonuç almamışsınız. Hani bunu görmemiz gerekiyor. E, i̇ki hala sizin içinizde de adaylıkla ilgili süreçler var ve toplum da şu anda bir erken seçim beklentisi içerisinde değil. Diğer muhalefet partileri açısından da benzer durum söz konusu. Dolayısıyla şu anda bir seçim bizim rakam şeylerimizde de araştırmalarımızda da kararsız oy oranı hiç seçim e, psikolojisinde olmadığımızı gösteriyor. Yüzde 25'lerin üzerine çıkmış vaziyette ki bu bir seçimden sonra yakın bir seçimde yoksa normal bir orandır. Bu yani toplumun gözüküyor. gündemi şu an erken seçim değil mi? Değil. Çünkü erken seçimin bir erken seçimi niye istersiniz? Erken seçimin bir şeyleri çözeceğini düşünürsünüz. 
bugün e, bir erken seçimde bir iktidar değişikliğinin bile ekonomiyi düzelteceğine dair bir e, veri de yok. Hani biz e, Türkiye'yi kim daha iyi yönetir dediğimizde ya da ekonomik sorunları muhalefet çözebilir mi dediğimizde de toplumda e, muhalefetin ekonomik sorunları çözebileceğine dair bir kanaat yok. Her ikisi de çözemez algısı en tepeye yerleşmiş vaziyette. Dolayısıyla erken seçim olsun ekonomik sorunlar düzelsin böyle bir şey olmayacak. Realde de olmayacak siyasal beklentide de böyle bir karşılığı yok. Ha, kim bunun sorumlusu diye sorduğunuzda kahir ekseriyet mevcut sorunların ana sebebinin hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar olduğunu söylüyor ki bunun içerisinde hatırlı sayılır AK Partili ve MHP'li seçmen kitlesi de var. Dolayısıyla ben erken seçimi şu anda hem e, siyasal rasyonelite hem de toplumsal beklentileri açısından bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bugün seçim olsa yarın ne değişecek Türkiye'de? Bunun bir cevabı olmadıkça toplumda da bir erken seçim beklentisinin çok ciddi bir noktaya geleceğini düşünmüyorum. Peki ekonomi, ekonomiyle alakalı ekonomiye bu tabii ki. nasıl? Yani ne görüyorsunuz orada? Erken seçim gündemde değil ama ekonomi söyleyeyim. gündemde öyle anlaşılıyor ee, dediğinizden. Ekonomiyle alakalı çok oturmuş bir algı var. Yani belki de 3 senedir daha da fazladır. Tam ne zaman başladığını bilmiyorum ama. Ekonomik olarak Türkiye'nin nasıl gittiğini, iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diye sorduğunuzda toplumun %70'inden fazlası kimi zaman %80'i Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünüyor. Bunun böyle olabilmesi için AK Partilerin en azından yarısının da ekonominin, Türkiye ekonomisinin kötüye doğru gittiğini söylemesi gerekiyor ki vakada o zaten. Aynı şekilde bizim sorularımızda şu tür sorular soruyoruz. Yani toplumun ekonomik rahatlığını ya da rahatsızlığını ölçebilmek açısından. Bir ay maaş alamadığınız takdirde geçinebilir misiniz sorusuna toplumun yarıya yakını üçte birinden fazlası geçinemem diyor. Kalan üçte biri de en fazla bir ay geçinebilirim diyor. Bu çok büyük bir kesim. Üç ay geçinebilirim diyenler ve benim için problem olmaz diyenler toplumun çok küçük bir kesimi. Aynı şekilde birçok buna benzer hani ekonomik durumu anlama soruları sorduğumuzda insanların ekonomiyle ilgili algıları son derece kötü bir şekilde önümüzdeki dönem düzeleceğine dair bir an itibariyle bir beklenti de yok. Bu 2023 seçimlerinden önce biraz daha pozitif bir noktaya gelmişti. O da hükümetin asgari ücrete, memur maaş zamlarına, EYT meselesinde, KKM politikasıyla en azından psikolojiyi yönetebilmesi gibi Gerekçelerle burada bir olumlu bir hava esmişti zaten o olumlu havanın sonucunda iktidar 2023 seçimlerini muhalefetin de yanlış adayının da çerçevesinde kazanabilmişti. Şimdi iktidar artık bunu yapmaması gerektiğini farkında ve ona göre bir politika takip ediyor. Fakat dediğim gibi erken seçim şu an için bence Türkiye'de hem Ankara'da hem de toplumun gündeminde yok. Biz bunu ne zaman konuşmaya başlarız? 2016, 2016, 2026 bitiririz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için e, o son dönemece yeniden bir seçim kararı alınması dönemecine gireriz. Ondan sonra reel olarak bunu tartışmaya başlarız. Muhtemelen ekonomi eğer böyle giderse siz de sabah programınızda uzun uzun konuştunuz. E, işte enflasyon rakamları daha iyiye doğru gidecek, enflasyon düşecek. Belki daha sonra hükümetin e, gerek vergiler, ağır vergiler, gerek işte e, kamu maliyesi üzerinden... Ee, en azından e, memurlara daha iyi zam yapma, emeklilere zam yapma konusunda bir alanı açılacak. Ve ekonomideki bu nispi ve göreceli toparlanmayla erken seçime gitmenin iktidar açısından bir avantaj getirebileceğini göreceğiz. Ondan sonra bunu tartışabiliriz diye konuşuyorum. Özgür Özel'in e, yaklaşımı ise e, başta biz bunu istemiyoruz diyerek doğru yaptı. Çünkü seçmen hemen bir seçimden sonra bir daha seçime gidelimi CHP seçmeni bile çok mantıklı görmüyordu Yorulduk zaten. Çünkü. Fakat daha sonra... Yani seçim, e, yorulduk seçim ama gündemi. sonrasında da kardeşim günün sonunda bir seçim kararı alınacaksa ben buradayım ama bu iktidarın istemesi lazım diyerek de erken seçimi hani ben istemediğim için olmuyor değil mesela parlamento aritmetiği buna müsaade etmiyor diyerek sorumluluğu yayması da kendisi açısından stratejik olarak doğru bir adım. Teşekkür ederim. Ee, Hasan Bey size merak ettim soracağım. Türkiye kötüye mi gidiyor? Böyle bir algı var artık %70'ten fazlası böyle düşünüyor toplumun. Bizim yaptığımız kamuoyu araştırmalarında der Osman Sert. Düzeleceğine dair bir e, hissiyat olmadığına işaret etti toplumda. Sizce kötüye mi gidiyoruz? Ee, ekonomik olarak sıkıntı çektiğimiz e, gerçek. Bunu söyleyeyim. Ee, ama ilginç olan e, hani kim kim e, daha iyiye gidiyor sorusunu da peşine düşmekte fayda var. Yani Türkiye geri kötüye gidiyor ama kim iyiye gidiyor diye de sormak lazım. Mesela Trump'la Biden arasındaki tartışmaya baktığınız zaman Amerikan toplumu dünyayı yöneten Amerika da seçime gidiyorlar. İki tane 
Ee, yani oy verir misiniz? Bilmiyorum. Hangi verirsiniz? Trump'a mı verirsiniz? Biden'a mı verirsiniz? Soruyorum. <gülüyor> Bana mı ya, sordun? Nasıl? Ya, ya, ya örnek olsun diye söylüyorum. Ya. Onun için söylüyorum. Yani dünyada acayip bir şey oluyor. Yani hani bu uzun uzun tartışacağım meselelerden biliyorsa sadece bir cümle söylemiş olayım. Yani bir kaotik ortam yaşıyoruz. Düzensizlik Hı-hı. ortamı yaşıyoruz. Ve burada bayağı bir e, hani ya dağına göre kar derler ya. Bizim kaderimize de bu gerçekten ekonomik açıdan bayağı bir sıkıntı yaşama, yaşama süreci e, düştü. Onu yaşıyoruz. Yani fiyat istikrarını sağlayamamışız. E, ve burada dar gelirler e, zor günler geçiriyor. E, ücretler zor günler geçiriyor. Orada katılıyor. Onu söyleyeyim. E, peki bunun üzerinden e, seçim mi olur? Hani seçim olursa düzelir mi? Ben de Osman Sert'in anlattıklarına açıkçası katılıyorum. Yani erken seçim gündemi veya seçimden yenilenmesi gündemi diye bir şeyin toplumun gündeminde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onun bir maliyetinin hem ekonomik maliyetinin hem siyasi maliyetlerinin olabileceğini de tahmin ederek yani vatandaş kendisi bir dakika diyor bir dakika tamam kötüye gidiyoruz ama yani şöyle biraz da yani erken stabil hale gelebilir diye düşünüyor. Fakat niye erken seçim tartışması başladı e, sorusu önemli bir soru ve konuşuyor. Bak, biz de konuşuyoruz. Şimdi Özgür Özel Sayın Özel e, seçimden sonra ee, Türkiye haritasının kırmızıya dönmesiyle birlikte bence CHP'de kendi iktidar alanı tahkim ediyordu. Yani seçimden önce e, lider İstanbul'da, genel başkan Ankara'da ya da e, fiili olarak CHP'de eş başkanlık dönemi başlamıştır. Yazılar yazan CHP medyasının e, aksine seçimden Efendim e, Kütahya'yı da kazanan, e, işte Kastamonu'yu da kazanan, Adıyaman'ı da kazanan sadece İstanbul, Ankara, İzmir'i değil. Dolayısıyla ilk defa e, CHP'ye dönen belediyelerde olunca Özgür Özel'in e, bir e, başarısı olarak başarı hanesini yazdı ve liderliği pekişti. Buna bir de o normalleşme süresi içerisinde Erdoğan'la, Sayın Erdoğan'la ve Sayın Bahçeli'nin yaptığı görüşmeler ve kullandı değil. Ee, onun o liderliğini pekiştiriyor. Ama size şimdi bir tweet okuyorum. Bütün dünyada birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan. Dediğim için AKP'nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor. Dediğim için bana saldıran Özgür Özel bu iftiranı sana yedireceğim. Bu kim? Yılmaz Özgür. Yılmaz Özgür. Gazeteci. Yılm- Yılmaz Özgür. Şimdi bunu niye yapıyor ee, Özgür Özel? Neden seçim demek zorunda kaldı ki? Bence Osman Sert çok kritik bir cümle söyledi son der. Dedi ki e, sorumluluğu yaydı. Yani seçimi ben istesem daha yapamam. İşte, e, meclis aritmetiği teknik e, olarak e, mümkün değil, değil diyerek. Değil, dedi. Bu çok önemli. Özgür Özel burada aslında seçim e, talebinde hem bulunup hem de ya bunun zorluğuna işaret ederek CHP'nin içerisinde bir şey söylüyor. CHP'ye, CHP'de olup bitenlere karşı bir şey söylüyor. Bu topluma karşı söylemiyor. Yani hmm. Türkiye, Türkiye'de seçmene ya bir erken seçim yapalım ya da millete ya bir erken seçim gerekiyor demiyor. CHP'nin içerisine e, ya evet tamam işte Yılmaz Özdür bana böyle dedi ben de ona bir davul kapalı dedim ama e, niye dedim bir sorun ce- cevabı olarak söylüyor. Neden? Çünkü biz çok ilginç bir şekilde bu Seçim başarısı yani gerekçeden sorulmaya gerek bir başarıdır bu CHP'nin başarısı. Seçim başarısının e, özgür özel hanesinde daha büyük bir katkıya dönüştüğünü, katma değere dönüştüğünü gördükten sonra CHP'de olup bitene de bakınca diyoruz ya Allah Allah yani bu hazımsızlık niye? Geçen hafta bu, siz de günlerce tartıştınız. Biz de yani katıldığımız yerlerde konuşmaya çalıştık. Ee, ya e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yemek yiyecek mi? Yemekten buluşacak? Buluşmayacak mı? Ne olacak? diye konuşurken Özgür Özel bu e, erken seçim e, tartışmasını Hı-hı. tekrar alevlendirdi. E, meclisteki bir cenaze töreni biliyorsunuz. İkincisi bir tüzük kurultayına gidecek CHP ve bu tüzük kurultayı öncesinde eski genel başkan çıkıyor bir televizyon kanalına diyor ki eğer delege istersen niye aday olmayayım? Allah Allah. Ya yani tüzük kurultayını seçimli bir kurultaya dönüştürme çabası. Bunun arkasında da Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraber bir yemek yeme ve bir fotoğraf verme e, meselesi gündemi. Dolayısıyla 
hani şu anda tartıştığımız erken seçim ya da seçimlerin yenilenmesi meselesinin ben CHP'nin içerisindeki güç mücadelesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu, çünkü o kadar hani gerçekten ne oluyor ya yani yerel seçim olmuş. E, 31 Mart'ta e, CHP başarı elde etmiş. CHP o başarısını yani seçim başarısını hizmet başarısına dönüştüğü zaman iktidarın yolu yani merkezi iktidar hükümetin yolu ona satır açılır. Yani vatandaş der ki bak aa belediyeler de bunlar neler yaptılar. Harikulade işler yaptılar. Demek ki merkezi iktidar dostu hükümeti kursalar bunlar bu başarılara başa ekleyecekler. Diyebilir. Buna misal etmiyorlar. İki, bir yıl önce seçim olmuş. Bir sürü tartışma, bir sürü hengamenin içerisinde Erdoğan hükümeti kurmuş ve Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu almış. E şimdi böyle bir ortamda seçmen demez mi? Ya bir dakika ya ben sana beş yılına görev verdim, dört yılında var. Bir görelim bakalım. Beceremesin de seni yerin dibine batırırım. Tasfiye ederim seni. Yani Türkiye'de bu çok yaşandı. Ama bu olmadan Özgür Özel seçim dedi. Niye dedi? Çünkü Özgür Özel'in e, yıldızının parlaması CHP'de liderliğini pekiştiriyor olması ve bir alternatif olması. Bakın Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunda bir alternatif haline gelmesi e, başını artıyor ve Özgür Özel de buradan bir çıkış dolanıyor. Bunun için bir seçim tartışması başladı. Özgür Özel de aday olmayacağını dönük açıklamalar yapıyor ama. Öyle demiyor. Öyle demiyor. Yani şöyle dedi yani, en son. Yani Birçok şey söyledi ama evet. o yani öyle demiyor. Ben orta saha oyuncusuyum, voleybol oynadım, şey pardon, handbol oynadım, orta saha oyuncusuyum. Hem kol atarım hem oyun kurarım dedi en son. Sonra, sonra Aday da olabilir mi olarak gördünüz? Yani, tabii sonra. sonra çok üzerine gelince dedik ki benim dedi kendimin cumhurbaşkanı olması değil. CHP'nin kazanması benim için asıl hedeftir dedi. İlk başlarken tartışma nasıl başladı? Benim iki tane forvetim vardı. Allah Allah. Özgür Özel'i genel başkan yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı deniyordu. Yani Özgür Özel'in CHP'nin genel başkanı olmasının arkasındaki güç, iradenin İBB Başkanı'nın olduğu söyleniyordu. Ama Özgür Özel ne dedi seçimden sonra? <gülüyor> benim dedi iki tane forvetim var. Hangisi formdaysa ona attırırım penaltıyı. Hatırlayın yani. Hmm. <gülüyor> yani Kemal Bey niye gitti sonra yemek yenecek mi yenecek tartışması sırasında pat diye Mansur Yavaş'la bir yemekte bir, bir fotoğraf paylaştı. Yani bu dolayısıyla acayip bir tartışma, bir CHP'nin evet. içerisinde bir tartışma ve Türkiye'de pek yararlı olacağını sanmıyorum. Açıkçası. Teşekkür ediyorum. Ee, Osman Sert bu başlıkta ekleyeceğiniz varsa bir iki cümleyle alayım. Ee, yoksa şu EFA ve Bozkurt işaretiyle başlayan tartışmaya geçip değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ya Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konu aslına bakılırsa bence CHP 2023'te yaşanan süreçten bir ders almış durumda. Ee, ve ben Özgür Özel'in süreci de çok kötü yönetmediği kanaatindeyim açıkçası. Ee, buradaki asıl meselenin Özgür Özel ve diğer isimler arasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında değil. Daha çok Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gerçekleşebileceğini kanaatindeyim. Hani bugün hani her gün ne dediği üzerinden yeni bir yorum da yapabiliriz tabii ki siyasi liderlerin ama grup toplantısında çok açık bir şekilde ben kendi adaylığımı hiçbir şekilde dayatmayacağım. Bunu buradan size söz veriyorum. Benzeri cümlelerle kendi grup toplantısında herhangi bir soru sorulmadan yani kendi hazırladığı metinle bunu Özgür Özel söyledi. Dolayısıyla ben en azından an itibariyle bunu bir cari veri olarak almayı daha e, mantıklı bulurum açıkçası. E, fakat bu e, muhalefetin e, süreç yaklaşırken, adayını belirlerken kendi içinde gerilim yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Elimizde iki tane, önümüzde iki tane e, güçlü isim var. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, diğeri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla hani bu ikisinin arasındaki e, rekabetin, ee, Özgür Özel ve diğer isimler arasındaki rekabetten daha belirleyici olacağı kanaatindeyim ben açıkçası önümüzdeki dönemde. Orada da Özgür Özel CHP Genel Başkanı olduğu için CHP teşkilatının ve beklentilerini daha fazla dikkate alacaktır. Orada da CHP'li e, endişelerin ve önceliklerin birinci belirleyici olup olmayacağını e, hep birlikte göreceğiz. Bence orada hani hala soru işaretleri cevaplardan Aynen. daha fazla ama daha 4 sene var çok konuşuruz çok herhalde. Çok var evet çok konuşuruz zaten. E, şimdi bu son günlerde e, çeyrek finale yükseldi milli takımımız ama Avusturya maçında futbolcumuz Melih Demiral bir 
Bozkurt işareti yaptı. Üzerine UEFA'dan soruşturma Alman İçişleri Bakanı Fraser'dan açıklama derken e, şimdi dün akşam mesela Bild gazetesi dedi ki iki maç ceza verildi. Sonra TFF bunu yalanladı. Özgür Özel diyor ki UEFA'nın harekete geçmesini biz doğru bulmuyoruz. İşaret konusunda özgürlükçü olmak lazım. Biz hep öyleydik. Bundan birkaç yıl önce de bir genç sporcumuz zafer işareti yapınca bunun bir bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından Linç edilmişti bugün. Onlar kendi tutarlılıklar açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım onları der. Mesela Dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile basın toplantısında bu ifadeleri kullanınca Ümit Özdağ da dedi ki bu Türk milletine yıllardan beri işareti herhangi bir partiyle ilgisi yok. Afganistan'daki, Azerbaycan'daki Türkler on binlerce yıldır bu işareti yapıyorlar dedi. Şimdi TFF ile ilgili de TFF'den gelen açıklamada bir savunma yapılacağı sonra bir karar olacağı. Yarın maç var Hollanda'yla. Cumhurbaşkanı Erdoğan da izlemek üzere Şuşa ziyaretini iptal etmişti, ertelemişti. Hasan Bey bu işaret niye bu kadar konu oldu? E, Amerikan raporlarına... E... Ülkücekler Derneği ve MHP terör örgütü olarak kodlanmaya başlarsa, Amerikan, Alman, BND yine aynı şekilde ülkücüklerini terör örgütü olarak ilan etmeye e, için raporlar yazarsa e, ve e, e, İslamofobya, İslam düşmanlığıyla e, Türk düşmanlığı Avrupa'da yükselişteyse ve e, ben e, Merit Demiral'ın cümlesiyle söyleyeyim, ben Türklüğümle gurur duyuyorum. Hı hı. döndüğümde tribünde e, insanlarımız bana bu işaret yapıyordu ben de onu yaptım ve Türk'üne gurur duyuyorum diye kültürel bir e, vurguya işaret yaptığı halde bunun üzerinden bambaşka anlamlar yüklemiyorsa e, bu tartışılır ve bu bir büyük bir problem olarak karşımda durur. Mesela dün akşam akşam e, bir gazetesinin yaptığı provokasyonu görmüşsünüz. İki maç ceza dendi. TFF evet. bunu yalanladı. Hayır, bir yaptı. Yani Alman bir gazetesi doğrudan dedi ki UEFA e, Merih Demiral'a iki maç ceza verdi diye haber yaptı. Hı hı. Yalan haber yaptı. Yani dolayısıyla bu biraz böyle hani e, Almanya'daki veya Avrupa'daki yükselen e, işte efendim e, aşırı sağ deniyor da biraz daha aşırı sağdan onların anlattıkları direkt 1940'lar e, faşizmi çağrıştırdığı için o yükselen e, yabancı düşmanlığı, İslamofobya ve özellikle Türk düşmanlığı ki onlar açısından Türk düşmanlığı da enteresan bir şey. Müslümanlıkla eşsiyel için. Bu yükselişteyken e, Melih Dem- Demiral'ın ben kültürel bir şeye vurgu yaptım. Yani ben Türklüğümle vurgu duyduğum için bunu yaptım e, cümlesinin es geçilip, es geçilip bambaşka bir siyasi kimliğe büründürülüp bu sadece işte efendim e, ülkücülerin yaptığı bir harekete veya işte efendim MHP'lilerin yaptığı bir harekete indirgenip e, bunun üzerinden siyasi bir e, mesaj verildiği yönde Alman e, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda atıf yaparak söylüyorum. Dönüştürmek isteniyor. Elbette UEFA'nın kuralları var. UEFA'nın kurallarında yani burada ayrı teklimek gerek yok. İşte efendim siyasi sembol yasaklandı biliyoruz. Bunlarla ilgili başka zamanlar oldu. Mesela bizim ee, çocuklarımızın e, Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda e, maçtan sonra asker selam vermesi de problem olmuştu hatırlayalım. E, bunu da problem yaptılar. Ama işin UEFA boyutunun dışına çıkıp Alman devletinin özel bir meselesi haline gelmesinin e, gerekçesi doğrudan yükselen e, İslamofobi ve İslamofobi ve yabancı düşmanlığı. Peki sizce iki maç men cezası iddiası var şimdi ama daha para ceza, savun... en fazla para cezası gelebilir. Bugün <gülüyor> savunma... ne, ne ceza gelir diyecektim. Yok yok sonra söyle en fazla para cezası gelir ki yani bu şöyle şunu söyleseydi yani ve bunu bunu bunu ispatlayan şeyler olsaydı yani işte diyelim ki olabilir de öyle de bir şey yok onu söylüyorum. İşte efendim MHP üyeliği var. E, ülke ocakları geçmişi var ve falan filan filan ve ç- çıkıp işte efendim oradan Bozkurt selamını yaptıktan sonra da e, MHP'ye ait bir slogan atsaydı ya da işte efendim Devlet Bahçeli'ye selam gelmesin çocuk. Yani e, abartıyorum ha. Ama böyle bir şey değil bu. Bu e, hani, kültürel bir şey. Hani bu uzun uzun tartışıldı. Evet şu anda e, Türkiye'de Türkiye'de e, daha çok e, ülkücülerin e, sahiplendiği ve MHP'nin e, e, sahiplendiği bir e, işaret, bozkut işareti. Ama bu bozkut işaretinin yani 3-4 gündür konuşuluyor. 
bambaşka bir şey. Çok uzun zamandır konuşulan bir şey. Türklerle özdeşleşmiş bir şey. Bozkurt. Evet, tıpkı yani romanın e, siyah kurdu gibi bir şey yani kara kurdu gibi bir şey yani Ergenekon'u hatırlamakta fayda var. E, belki şunu da hatırlayalım. Hani e, Mustafa Kemal'in için yazılan kitabın bile ismi Bozkurt olduğunu hatırlamakta fayda var. Bir de Göktürk'ün Göktürklerin e, bayrağına bakmakta fayda var. Ad geçtim yani reklama girmez. Yani bizim petrol ofisinin e, şeyi bile amblemi bile Bozkurt yani. Dolayısıyla bu bir kültürel sembol diye düşünüyorum. Ha Türkiye içerisinde başka anlamlar yükleniyor ama bu e, eğer takip ederseniz benim taraftarıyım. E, Güney Azerbaycan'da yani İran, Tebriz e, ağırlık olmak üzere orada bir traktör takımı var. İran takımı ve e, çok ateşli taraftarı var. E, o ateşli taraftar kişi aynı anda bozkuz işareti de yapıyor. Yıllardır yıllardır ve çok iyi bir takım. Ve sadece Türkiye'de bir e, sembolde değil aynı zamanda. Siz de bize bölgenin bozkur haritasını çıkardınız. Nerelerde yapılıyor, nerelerde çünkü kadar çok kullanılıyor diye. Osman Bey, UEFA'nın kararı sizce ne olur? Bir para cezası olur olsa olsa dedi Hasan Bey. Sizce Ama de böyle... Almanlar, yani. Almanlar bunu kişiselleştirdi yani bunu başka bir meseleye döndürdü. Ve, ve Sayın Cumhurbaşkanı da bence işte bugün gide, yani yarın gidecek maça ve orada e, bu meseleye e, başka bir boyuta evriliyor. Nereye evriliyor peki? E, aynı olacak, aynı yine e, bir e, devletler e, çatışmasına dönüştü ya, yani e, siyaseten. Dönüştürdü bunu Almanlar yapıyor. Öyle bir yere mi dönüştü sizce de? Bir de yani devletler bir, bir siyasi bir çatışmaya, çekişmeye mi dönüştü Türkiye ve Almanya arasında? E, sizce bir para cezası mı gelir yoksa yok iki maç ben cezası gelirse şayet bunun yarınki maça yansıması ne olur? Sena Hanım, e, futbolla ilgili yorum yaparken e, bir değil üç defa düşünmem gerektiğini söyleyeyim. E, her ne kadar son e, milli <gülüyor> Bence maçta, soru sorarken, keyifle, e, <gülüyor> bugün mesela turuncu evet, giymişim dediler evet. ki Hollanda ile yarın maç var. Sen niye turuncu giydin? Çok <gülüyor> çok yanlış bir hareket. Allah'tan ben öyle bir renk tercihli olmamışım. Bilmiyordum. Dolayısıyla... <gülüyor> Son son son maçı hani oturup kızlarımla büyük bir keyifle izledim ama hani onun ötesinde kaç maç ceza verilir, para cezası mı verilir? Yorum yapmamak çok daha sağlıklı olur. Çok hani benim teknik olarak da bildiğim meseleler değil. Fakat birçok birçok boyutu var. Hani sürede fazla değil. Çok kısaca söyleyeyim. Birincisi ben sporcumuzun hiç de öyle özel olarak belli bir kesimi tahkir etmek için Yaptım. ya da Türkiye'de mevcut ya da Almanya'da mevcut bir e, ayrımın altını çizmek için böyle bir hareketi yaptığını zaten düşünmüyorum. Fakat bir taraftan da UEFA'nın siyasal sembollerin kullanılması ile ilgili e, pratikleri var, eleştirileri de var. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. UEFA'yı bu süreç üzerinden doğrudan bir Türk milli takımı düşmanı olarak kodlamanın kendisi de doğru değil diye düşünüyorum. Yani maçtan hemen sonra UEFA'nın Twitter hesabına hani girerseniz oradaki paylaşımlar Gerçekten hani böyle bir hani bir hesabı hani admini diyelim hesabın yöneticisi bir Türk mü acaba diye hani düşünmeden edemezsiniz yani Arda'nın fotoğraflarından kalecimizin kurtarışına evet. kadar UEFA'nın o zaferi Türkiye adına sahiplenip bunu böyle tebrik eden paylaşımları da orada duruyor dolayısıyla bunu bir doğrudan bir hep biz her şeyi böyle ben siyah beyaz okumaya çok alışırız UEFA bize böyle bir şey değil UEFA'nın pratikleri var siyasal süreçlere dair tepkileri var. Bunu bir kontrol altına tutması gerekiyor. Eğer yapmadığı takdirde yarın kimin nasıl bir hareket yapacağını öngörmeniz mümkün değil. Fakat bunun Almanya tarafından siyasallaştırılması, bildiğin operasyonel bir haberle meseleyi daha üst boyuta taşımak istemesi, hatta bunun üzerinden belki UEFA'nın üzerinde baskı kurmaya çalışması, hatta Türk milli takımı üzerinde baskı kurmaya dönüştürmesi de yatsınamaz bir gerçek. Ama genelde bu tür Türkiye milli takımı üzerindeki bu tür baskılar genelde bir Bizim lehimize sonuç veriyor. E, futbolcularımız bu anlamda daha da bir e, bileniyorlar. Mo- Bunu da mo- göz ardı etmemek lazım. Motivasyon açısından mı söylüyorsunuz? Evet çünkü bu, bu daha da böyle bir hırsla sahaya çıkmalarını da beraberinde getiriyor. Fakat şunu da unutmayalım. Bozkurt işareti bir taraftan e, tarihsel anlamıyla o, o Orta Asya'da e, Türk toplumunda bir yeri var. Fakat Türkiye'de de siyasal bir anlamı var. Yani Türkiye'de siyasi kampanyalara katılanlar çok iyi bilirler ki MHP'li ya da ülkücü olmayan siyasiler e, mitinglere giderlerken 
halkı selamlarlarken MHP'liler senden değilim demek için bozkurt işaretiyle selamlardı. Muhafazakar siyasetçileri, solcu siyasetçileri ya da Kürt siyasetçileri MHP'liler ben senin siyasal hareketine destek vermiyorumu göstermek için Bozkurt işareti kullanırlardı. Bozkurt Türkiye'de bir siyasal partinin çok ayrıcı bir vasfına da uzun bir dönem büründü. Bunu bir 80 öncesinde de gördük. Doğu Güneydoğu'daki terörle mücadele süreçlerinde de bunun yansımalarını gördük. Yani bunu böyle çok izole, oksijen çadırında böyle sadece nasıl diyeyim yani halk oyunları kadar neredeyse apolitik bir söylem ya da sembol olarak görüp bunun üzerinden söylem inşa etmeyi de ben çok gerçekçi görmüyorum açıkçası. Bunun birçok insanda olumlu ve olumsuz yansımaları da var. Bunu da görelim. Ama sporla ilgili yorum olursa benim anlayabildiğim kadarıyla genel bir pozisyon var. Bu UEFA'nın tavrı doğrudan bir Türkiye, Türk milli takımı karşıtlığı olarak yorgulamak doğru olmaz. Alman devletinin oradaki söylemlerin ya da işte basın mensuplarının pozisyonunu da Doğrudan UEFA'nın pozisyonu gibi kodlamak da doğru olmayabilir. Biraz daha hani sürece dengeli bakmak gerekir. Ama günün sonunda ben bunların dediğim gibi e, özellikle de Melih üzerinde ve diğerleri üzerinde hani bizim açımızdan olumlu sonuç vereceğini de <gülüyor> düşünürüm. Onu da söylemem lazım. İnşallah diyelim. Yarın akşam kaçta Hasan Bey maç? E, 19'da mı 22'de mi? 22'de. Bizim evet. maçlar da hep 22'ye mi denk geliyor o 20? Evet yani orada 9 oluyor saat 21. Türkiye saatli 22 oluyor. İnşallah Allah izin verirse ben de gideceğim maça. Siz de mi gideceksiniz? Evet yani pek öyle adetim değildir ben. E, ya top oynuyorum ama e, tribünde e, maç izlemeyi pek sevmem ama bu şeye gideceğim. Hadi uğur i̇nşallah. getirin inşallah siz de. E, dileyelim çok güzel olsun büyük bir galibiyetle de. E, maçı alsın milli takımımız diyelim. Eş. Çok teşekkür ediyorum. Ülke TV Genel Yönetmeni Hasan Öztürk bize eşlik ettiniz. Çok sağ olun. E, Osman Sarp Panorama TR Araştırma Direktörü çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz şimdi iki haftalık bir izin istiyoruz. E, ben iki hafta izne çıkacağım. Editörüm Seval de öyle. Ama ne zaman bir araya geleceğiz tekrar? 22 Temmuz'da e, para gündem ekranlarında tekrar buluşacağız. E, bugünlük de böylece kapatmış olduk. 22 Temmuz'da görüşmek üzere diyelim e, ve hoşçakalın. Mutlu bir hafta sonu olsun.